ব্যাপার থাকে এগুলি থেকে একটা বা দুইটা প্রশ্ন আসে তো কনসেন্ট লিগাল ইস্যু নিয়ে রাগিব আগে একটা ক্লাসে ডিসকাস করে আসছে আপনাদের সাথে আমরা আজকে বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে কথা বলবো তবে এখানে একটা জিনিস একটু বলে রাখি যে আমাদের যে পিডিএফটা আর কি বা ইএমআরসিএস এ বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে যতটুকু লেখা আছে এইটা কিন্তু মানে পুরোপুরি বোঝা মানে বেশ ডিফিকাল্ট বেশ ডিফিকাল্ট এই অর্থে যে এখানে আসলে তারা বেশ কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করে আসছে যেটা আসলে খুব অ্যাডভান্স লেভেলের নলেজে যারা থাকে তাদের কাছে লাগে তো এই কারণে বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স আমরা যখন পড়ব আমরা যে সব কিছু হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুঝে যাব তা কিন্তু না বাট আমাদের টার্গেট থাকবে যে এইখান থেকে প্রিভিয়াসলি যে এই ধরনের প্রশ্নগুলি আসছে ওই প্রশ্নগুলি আমরা টার্গেট করে একটু পড়ব আর যতটুকু সম্ভব আমরা বোঝার চেষ্টা করব। আমরা এভাবেই তাহলে আজকে আগাই আমাদের মেইন টার্গেট থাকবে যে প্রশ্নগুলি সলভ করার জন্য যতটুকু আমাদের জানা দরকার সেইটুকু যাতে আমাদের নলেজটা থাকে আর এর বাইরেও আরও অনেক ইনফরমেশন আছে এইখানে এটা বেসিক্যালি যেটা হয় আর কি যেমন আমাদের যখন আমরা এম এস কোর্সে থাকি এম ডি এম এস কোর্সে থাকি বা এফ সি পি এস কোর্সে থাকি তখন কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে হচ্ছে একটা করে থিসিস করতে হয় এটা হচ্ছে যে আমার এবং আমাদের পরীক্ষা আমাদের যে ফেজ বি ফাইনাল হবে বা এফ সি ফাইনাল পরীক্ষা হবে প্রত্যেকটাতে কিন্তু একটা করে থিসিস থাকে ওই থিসিসগুলিও কিন্তু বেসিক্যালি বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সের সাথে রিলেটেড এবং ওই থিসিসগুলি করার জন্য যে বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স পড়তে হয় ওখানে পড়তে যে আমি দেখলাম যেটা আসলে অনেক ভাস্ট এবং নট সো ইজি বাট আমি বারবার যেটা বলছি যে আমাদের আজকের ক্লাসের টার্গেটই হবে যাতে আমরা এই পরিমাণ ইনফরমেশনটা গ্যাদার করতে পারি যাতে আমরা পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে হয় ওইটা আনসার করে আসতে পারি এটাই হচ্ছে আমাদের আজকের টার্গেট তাহলে আমরা হচ্ছে কোশ্চেন ওরিয়েন্টেড ইনফরমেশনগুলি বেশি জানার চেষ্টা করব যথারীতি আমাদের পিডিএফ আমরা ক্লাসের শেষে আপলোড করে দিব পিডিএফের পরে আজকে আমরা কিছু প্রশ্ন সলভ করব বা স্ট্যাটিস্টিক্স রিলেটেড যেগুলি হচ্ছে আমাদের জানা প্রয়োজন যেগুলি পরীক্ষায় আসার মতো সেই ধরনের প্রশ্নগুলি আর মোটামুটি আমরা একটা গ্রস আইডিয়া নিব আমাদের বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে তাহলে আমরা শুরু করি আমাদের আছে ক্লাসটা टाइप आ এইটা জানলে আমরা তখন আর একটু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো বিভিন্ন ধরনের অডিট কিন্তু হয় তাই না আমরা কিন্তু জানি আমরা যারা সরকারি চাকরি করি তারা তো জানি যে হচ্ছে যে আমাদের উপজেলা হাসপাতালগুলিতে কি হয় প্রতি বছর বছর কিন্তু অডিট হয় তাই না তো এই অডিটগুলিকে আমরা কি বলি এটাকে বলি হচ্ছে ফিনান্সিয়াল অডিট তার মানে ফিনান্সিয়াল অডিট বলে একটা ব্যাপার আছে অডিটের মধ্যে আচ্ছা তারপর আর কি হতে পারে এটা এখানে একটা টাইপ আছে হচ্ছে অপারেশনাল অডিট কোনটা কি আমরা আস্তে আস্তে আসব অপারেশনাল অডিট তারপরে আর কি আছে ডিপার্টমেন্টাল অডিট বা রিভিউ তারপরে একটা আছে স্ট্যান্ডার্ড বেসড অডিট আর 
আরেকটা হচ্ছে সিস্টেম বেসড অডিট এই পাঁচটা ধরনের অডিট আমাদের এমআরসিএস এর বইতে উল্লেখ করা এখন এই পাঁচটার মধ্যে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কোনটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বেসড অডিট আর সিস্টেম বেসড অডিট বাকিগুলি সম্পর্কে আমরা জানব এক দুই কথাতে বাট স্ট্যান্ডার্ড বেসড অডিট এবং সিস্টেম বেসড অডিটটা সম্পর্কে আমাদেরকে ভালোভাবে জানতে হবে কারণ এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে আচ্ছা এখন ফিনান্সিয়াল অডিট মানে কি ফিনান্সিয়াল অডিট মানে আমরা খুব সহজভাবে বুঝি যে সারা বছর বা একটা নির্দিষ্ট সময়ের বছরের যে আয় ব্যয়ের হিসাব সেইটাকে হচ্ছে যে আবার পুনঃ নিরীক্ষণ করা অর্থাৎ দেখা গেল যে হচ্ছে যে আমি উপজেলা হাসপাতাল চালাচ্ছি আমি অ্যাম্বুলেন্সের যে তেলের টাকা সেটা আমি এক মাসে পাম্পকে দিলাম ধরেন এক লাখ টাকা এখন অডিট আসবে অডিট এসে তারপরে আমাকে ধরবে যে আপনি যে এক মাসে এক লাখ টাকার তেল বেচলেন এটা একই বেছেন আপনি আমাকে গাড়ি লক লক বুকটা দেখে দেখা গেল যে হচ্ছে যে আসলে যে পরিমাণ মাইলেজ দেখানো আছে বা যে পরিমাণ ট্রিপ দেখানো আছে তাতে আশি হাজার টাকা খরচ বাকি টাকা বা গ্যাঞ্জাম এইটা ধরার জন্য যে অডিটগুলি করা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল অডিট এখান থেকে আমাদের কোনোদিনই প্রশ্ন আসবে না অপারেশনাল অডিট অপারেশনাল অডিটে কি করা হয় অপারেশনাল অডিটটা হচ্ছে যে যে কোনো প্রতিষ্ঠা করেছিলাম সেই অনুযায়ী হচ্ছে কি না এই যে একটা জিনিস যে আমরা যে অপারেশনাল প্ল্যান আমি যেভাবে কাজ করব যে উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করেছিলাম আমি এখন সেই কাজগুলি করছি কি না এটা দেখার জন্য যে অডিট এটাকে বলা হয় অপারেশনাল অডিট তাহলে ফিনান্সিয়াল অডিট গেল টাকা পয়সার ঘাপলা ধরার জন্য যে অডিট সেটা অপারেশনাল অডিট হচ্ছে আমি যে উদ্দেশ্যে একটা অর্গানাইজেশন দ্বারা করিয়েছি ওই উদ্দেশ্যটা আমি পারপাসটা সার্ভ করছি কিনা আমি চেক করে দেখব এইটাই হচ্ছে আমার অপারেশনাল অডিট এখান থেকেও আমাদের তেমন একটা প্রশ্ন আসে না আচ্ছা ডিপার্টমেন্টাল অডিট কি ডিপার্টমেন্টাল অডিট হচ্ছে যে ডিপার্টমেন্টাল ভিতরে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংশনগুলি হয় এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংশনগুলি ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কি না এটা দেখার জন্য যে অডিট এটাকে বলা হয় হচ্ছে ডিপার্টমেন্টাল অডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংশন মেইনলি এখানে কি করা হয় এখানে হচ্ছে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংশনগুলি দেখা হয় যে আমার আমার ডিপার্টমেন্টে কী কী অ্যাসেট আছে অ্যাসেটগুলিকে আমি কিভাবে কাজে লাগাচ্ছি তারপর হচ্ছে যে আমার যে লগুলি আছে সেগুলি অনুযায়ী আমার এমপ্লয়রা কাজ করছে কি না রেগুলেশনগুলি মেনটেন করছে কি না পলিসিগুলি মেনটেন করছে কি না এগুলি দেখার যে রিভিউ এটাকে বলা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টাল রিভিউ সহজ বাংলায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংশন যেটা দেখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার ডিপার্টমেন্টাল অডিট আচ্ছা আর এরপরে যে দুইটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বেসড অডিট আর সিস্টেম বেসড অডিট স্ট্যান্ডার্ড বেসড অডিট জিনিসটা কি স্ট্যান্ডার্ড বেসড অডিট জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি আপনার হসপিটালে আমরা যেহেতু এমআরসিএস পরীক্ষা দিচ্ছি এমআরসিএস দিয়ে আমরা যাবো ইংল্যান্ডে তো ইংল্যান্ডে কি হচ্ছে এনএইচএস এর কিন্তু প্রত্যেকটা কাজের জন্য গাইডলাইন আছে প্রত্যেকটা টপিকের জন্য গাইডলাইন আছে তো ওইখানে কি করা হয় ওইখানে কিন্তু রেগুলার বেসিসে স্ট্যান্ডার্ড বেসড অডিট করা হয় যেটা আরেকটা নাম হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অডিট এখানে কি করা হয় এখানে দেখা হয় যে আপনার ওয়ার্ডে যে রোগীগুলি আছে ধরেন আপনি লন্ডনের একটা হসপিটালে কাজ করেন আপনার হসপিটালে ওয়ার্ডে যে রোগীগুলি আছে পোস্ট অপারেটিভলি তারা গাইডলাইন অনুযায়ী থ্রম্বো প্রোফাইল এক্সিস পাচ্ছে কি না এনক্সাপারিন পাচ্ছে কি না এটা আপনি দেখতে চাচ্ছেন এই যে এটা আপনি কিসের সাথে তুলনা করে দেখবেন আপনার ওয়ার্ডে আপনার যারা এমপ্লয়ি বা আপনি যেভাবে প্র্যাকটিস করছেন আর এনএইচএস যে এক্সপ্লিসিট ক্রাইটেরিয়া দিয়ে দিয়েছে ওই ক্রাইটেরিয়ার সাথে আপনি আপনার ইনস্টিটিউটেরটাকে মিলাবেন এটাকে বলা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বেসড অডিট তার মানে এখানে কি হবে এখানে হচ্ছে যে কেয়ার পেশেন্টের যে কেয়ারটা সেটাকে কম্পেয়ার করা হবে কার সাথে একটা এক্সপ্লিসিট স্ট্যান্ডার্ড ক্রাইটেরিয়ার সাথে কম্পেয়ার করা হবে এই যে একটা স্ট্যান্ডার্ড ক্রাইটেরিয়া এটা কি এটা হচ্ছে এনএইচএস গাইডলাইন এই স্ট্যান্ডার্ড ক্রাইটেরিয়া এগেনস্টে যে আমি এটাকে চেক করে দেখবো এটাকে বলা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বেসড অডিট বা ক্লিনিক্যাল অডিট এরপরে আসা হচ্ছে সিস্টেম বেসড অডিট এটা হচ্ছে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট অডিট এইটা এখানে কি করা হয় এখানে আপনি আমরা জানি যে হচ্ছে যে আমাদের যে একটা বিএসএমএম হসপিটাল তাই না এই হসপিটালের ভিতরে তো অনেকগুলি ডিপার্টমেন্ট আছে তা আপনি যদি সহজভাবে চিন্তা করেন বিএসএমএম এও যখন ওভারঅল একটা তার আর কাজকর্ম কিভাবে হচ্ছে বিএসএমএম হচ্ছে গরিব মানুষদের হেল্প করার জন্য হয়েছে এখান থেকে ভালো ভালো 
ডাক্তার বের হবে এটা করার জন্য হয়েছে ওরা যখন টাইম টু টাইম এই জিনিসটা রিভিউ করবে যে আমার এখান থেকে ভালো কোয়ালিটি ডাক্তার বের হচ্ছে কিনা তখন এটা হচ্ছে অপারেশনাল অডিট যখন আমার ইউরোলজি ডিপার্টমেন্ট এই যে বিএসএমএম ইউ এই বিএসএমএম এর ভিতরে ইউরোলজি ডিপার্টমেন্ট যখন একটা অডিট করবে যে তার ওভারঅল অ্যাক্টিভিটি নিয়ে এই ইউরোলজি ডিপার্টমেন্টের অ্যাক্টিভিটির মধ্যে তো অনেক কিছু আছে তাই না আউটডোর আছে ইনডোর আছে তারপর হচ্ছে যে ওটি আছে তারপরে হচ্ছে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংশন আছে এগুলি নিয়ে যখন কোনো অডিট হবে তখন এটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টাল অডিট আবার যখন আমার ইউরোলজি ওটিতে আমরা অডিট করবো আমার স্যারের অডিট করবে যে হচ্ছে যে দেখি তো আমরা যে অপারেশন করি অপারেশন করার পরে এরা হচ্ছে যে থ্রম্ব প্রোফাইলাক্সিস দেয় বা পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার দেয় এটা স্ট্যান্ডার্ড কেয়ারের সাথে মিলে কি না এটাকে তখন আমরা বলবো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বেসড অডিট এর বাইরে আরেকটা অডিট আছে সেটাকে বলা হচ্ছে সিস্টেম বেসড অডিট সিস্টেম বেসড অডিটটা কি এটা হচ্ছে যে ধরেন ইউরোলজি ওটি ইউরোলজি ওটিতে আমরা অপারেশনে যাচ্ছি অপারেশনে যাওয়ার পরে দেখছি যে আমরা যখন হচ্ছে অপারেশন করতে যাচ্ছি আমাদের এখানে খুব কমনলি গাইড ওয়্যার ইউজ করতে হয় তো আমি যখন গাইড ওয়্যার চাচ্ছি তখন সিস্টার আমাকে যে গাইড ওয়্যারগুলি দিচ্ছে সেগুলি দেখছি ম্যাক্সিমামই এক্সপায়ার্ড হয়ে গেছে তাহলে এখানে দেখেন কি ঘটনা ঘটছে ডেফিনেটলি এখানে তাহলে হচ্ছে যে ওই যে ওটির ভিতরে ওটির ভিতরে এই যে গাইড ওয়্যারের যে হচ্ছে যে সংরক্ষণ করা কোন গাইড ওয়্যারটা আগে দিবে কোন গাইড ওয়্যারটা অনেক ডেটের পিছনে এগুলিকে ঠিকভাবে সাজায় রাখা এই জিনিসগুলি নিশ্চয়ই কোনো ঘাটতি আছে এই কারণে পুরাতন গাইড ওয়ারগুলি রয়ে যাচ্ছে অনেক পরে পরে ব্যবহৃত হচ্ছে সুতরাং এই যে একটা ব্যাপার এই জিনিসটাকে যখন আমি ডায়াগনোসিস করতে চাইবো তখন আমার লাগবে হচ্ছে সিস্টেম বেসড অডিট যে আমার ওটিতে একটা সিস্টেম দাঁড় করাতে হবে যে সিস্টেমে আমার রিসোর্স সব থেকে কম লস হবে এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে সিস্টেম বেসড অডিট তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের পাঁচ ধরনের অডিট আমাদের জন্য স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বেসড অডিট সিস্টেম বেসড অডিট তাহলে এই গেল হচ্ছে আমাদের অডিট রিলেটেড কথাবার্তা আচ্ছা রিসার্চ কি রিসার্চ মানে হচ্ছে আমাকে নিউ কোন নলেজ গ্যাদার করতে হবে রিসার্চ হচ্ছে অডিটের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে অডিটে কিন্তু অলরেডি একটা প্রোটোকল দাঁড় করানো আছে আপনি ওই প্রোটোকলের এগেনস্টে আপনি কি করছেন সেটাকে তুলনা করবেন এটা হচ্ছে অডিট আর রিসার্চ হচ্ছে যে আপনাকে নতুন করে খুঁজে বের করতে হবে ধরেন আমরা কেউ জানি না যে কোনটা ভালো থম্ব প্রোফাইল অ্যাক্সিসের জন্য সব থেকে ভালো ড্রাগ কোনটা এটা যখন জানার জন্য আপনাকে গবেষণা করতে হবে তখন এটা হচ্ছে রিসার্চ বাট আপনি জেনে যাওয়ার পরে যখন একটা ঠিক করে দিলেন যে না এনোকজা পারিন লো মলিকুলার বেট হেপারিন এটাই সব থেকে ভালো এটা অপারেশনের পরে পাঁচ দিন সকালে আর রাতে দুইবার দিতে হবে তখন এটা হয়ে গেল হচ্ছে অডিট কারণ তখন আমাকে অবশ্যই অবশ্যই আমি যেহেতু ওয়ার্ডে কাজ করি অপারেশনের পরে ওই রোগীগুলিকে এই দুইবার করে পাঁচ দিন হচ্ছে এনোকজা পারিন দিতে হবে আমি যদি এটা করছি কিনা দেখতে চাই তখন এটা হয়ে গেল হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বেসড অডিট তাহলে এই হচ্ছে আমাদের অডিট এবং রিসার্চ আমরা পরবর্তীতে এগুলির ক্লিনিক্যাল সিনারিও দেখব প্রশ্ন দেখার সময় আচ্ছা এইটা গেল হচ্ছে যে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এর পরের যে টপিক সেটা হচ্ছে ইনসিডেন্স অ্যান্ড ফ্রিভ্যালেন্স ইনসিডেন্স অ্যান্ড ফ্রিভ্যালেন্স সম্পর্কে আমরা মোটামুটি সবাই জানি তাই না কারণ এটা হচ্ছে কোথায় ছিল আমাদের খুব বিখ্যাত প্রশ্ন কমিউনিটি মেডিসিন ইনসিডেন্স অ্যান্ড ফ্রিভ্যালেন্স কি ইনসিডেন্সটা হচ্ছে যে একটা গিভেন পিরিয়ড অফ টাইম অর্থাৎ কি আমি যদি সহজভাবে বলি যে আজকে গত চব্বিশ ঘন্টায় লাস্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ারে নতুন কতজন কোভিড পেশেন্ট ডায়াগনোস হলো কোভিড নাইনটিন কেস ডায়াগনোস হলো যারা একদম নিউ এটাকে বলা হচ্ছে ইনসিডেন্স অর্থাৎ একটা গিভেন টাইম পিরিয়ডে টোটাল কতগুলি নিউ কেস অ্যারাইজ করলো এটাই হচ্ছে ইনসিডেন্স একটা নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেম থাকবে এবং সবগুলি নতুন কেস হতে হবে আর প্রিভারেন্স মানে কি যে এই মুহূর্তে সারা বাংলাদেশে আজকে এই মুহূর্তে দিস পয়েন্ট অফ টাইম আজকে সকাল সাতটা বিশ মিনিটে বাইশ জুলাই সাতটা বিশ মিনিটে টোটাল কতজন কোভিড রোগী বাংলাদেশে আছে টোটাল নাম্বার অফ কেস এটা হচ্ছে নিউ কেস ছিল আগে তার এটা হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ কেস তাই না টোটাল নাম্বার অফ কেস কতজন আছে এই মুহূর্তে কোভিড নাইনটিনের এই সময় একটা নির্দিষ্ট টাইমে তো এইটাকে বলা হচ্ছে প্রিভ্যালেন্স একটা সার্টেন পয়েন্ট অফ টাইম ব্যাপার এখন ইনসিডেন্স এবং প্রিভ্যালেন্স বলতে বেশ মানে প্রিভ্যালেন্সের মধ্যে এখানে কিন্তু একটা ব্যাপার আছে যেমন ক্রনিক ডিজিজের ক্ষেত্রে 
প্রিভ্যালেন্স কিন্তু অনেক বেশি হবে তাই না কারণ কি কারণ হচ্ছে যে ডায়াবেটিস ম্যালেরিয়া একবার যে আক্রান্ত হচ্ছে সে কিন্তু সারা জীবন আক্রান্ত হচ্ছে সুতরাং আজকে সারা দিনে বাংলাদেশে দেখা গেল যে এক হাজার জন নতুন রোগী ডায়াবেটিস আক্রান্ত হয়েছে বাট গত বিশ তিরিশ বছরের যত ডায়াবেটিস রোগী সবগুলি রোগীতে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আছে সুতরাং ক্রনিক ডিজিজের ক্ষেত্রে সব সময় ইন কেস অফ ক্রনিক ডিজিজ প্রিভেলেন্স কি হয় প্রিভেলেন্স কিন্তু অলওয়েজ ইনসিডেন্সের থেকে মাছ মাছ গ্রেটার হয় धारणा सम्पर्क बलाबल डिस्ट्रीब्यूशन कारण रिसार्च हमारे पार्सनल मत दे जैगा नहीं যেমন উদাহরণ যদি আমি দেই যে আপনি পুরুষ নাকি মহিলা এটা কি আমরা নাম্বার দিয়ে প্রকাশ করতে পারবো মানে কোন নিউমেরিক্যাল স্কেল দিয়ে প্রকাশ করতে পারবো তা কিন্তু আমরা প্রকাশ করতে পারবো না এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ ডাটা আর কোয়ান্টিটেটিভ ডাটা কি কোয়ান্টিটেটিভ ডাটা মানে হচ্ছে যে এটার হচ্ছে যে একটা নিউমেরিক্যাল স্কেল থাকবে অর্থাৎ আমি এটাকে নিউমেরিক্যাল স্কেল দিয়ে কিন্তু প্রকাশ করতে পারবো যেমন ওয়েট তাই না আমরা আমাদের ওয়েট কিন্তু নাম্বার দিয়ে প্রকাশ করতে পারি যে আমার ওজন হচ্ছে একাশি কেজি আমার ওজন হচ্ছে নব্বই কেজি তাই না তারপর আমাদের হাইট কেউ কিন্তু হচ্ছে যে আমরা এটাকে এভাবে নিউমেরিক্যাল স্কেলে প্রকাশ করতে পারি তার মানে যেই ধরনের ডাটাকে আমি নাম্বারিং করতে মানে নাম্বার নাম্বার বলতে একটা স্কেল অনুযায়ী প্রকাশ করতে পারবো সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে যে কোয়ান্টিটেটিভ ডাটা আর যেই ধরনের নাম্বারকে আমি যে ধরনের ডাটাকে আমি নাম্বার দিয়ে প্রকাশ করতে পারবো না এইটাকে বলা হবে কোয়ালিটেটিভ ডাটা আচ্ছা এখন ডাটার আবার বেশ কয়েক ধরনের इंटरवल स्केमेरिकल स्केले प्रकाश करा जाए बाकी जन आज डाटा दिए प्रकाश करते जीरो 
নিউমেরিক্যাল স্কেল বলতে কি বোঝায় যে আমরা জানি যে আমাদের যে স্কেল থাকে তাই না মাইনাস দশ মাইনাস নয় মাইনাস আট এভাবে ডট 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 তারপর জিরো ওয়ান টু থ্রি তাই না অর্থাৎ একটা যে স্কেল আছে এই স্কেলের ভিতরে কিন্তু এটাকে ফেলা যায় না কারণ এই জিরো আর এই যে স্কেলের এই জিরো এই যে দুইটা কিন্তু সেম না আবার এই যে এই ওয়ান আর এই যে স্কেলের এই ওয়ান এই দুইটা কিন্তু সেম না এই যে জিনিসটা যে আমরা হচ্ছে যে একটা ডাটা সেটাকে আমরা হচ্ছে যে একটা কোড দিলাম নিউমেরিক্যাল নাম্বার দিলাম বাট এই নিউমেরিক্যাল নাম্বারটার আসলে বেসিক্যালি নিউমেরিক্যাল স্কেলের পার্ট না এটাকে বলা হচ্ছে নমিনাল ডাটা এরপর এটা হচ্ছে অরিজিনাল ডাটা অরিজিনাল ডাটা কি যে এই ধরনের ডাটাকে আপনি স্কেলে প্রকাশ করতে পারেন কিরকম যেমন আমরা জানি যে পেইন স্কেল পেইন যে স্কেল আছে সেটা কিন্তু একটা স্কেল আছে সেখানে কি জিরো টু টেন পর্যন্ত থাকে সরি ওয়ান টু টেন পর্যন্ত থাকে অর্থাৎ সিভিয়ারিটির উপর ডিপেন্ড করে আপনি প্রেস করতে পারেন যে আপনার ব্যথা কেমন আমার প্রচন্ড ব্যথা আমি সহ্য করতে পারতেছি না আপনি চুজ করবেন টেন আপনি বললেন যে হচ্ছে যে না আমার মাঝে মাঝে ব্যথা আছে আমি তো সহ্য করতে পারবো পাঁচ এই যে স্কেল মানে এখানে কি ব্যথার কিন্তু ইন্টেন্সিটি কম বেশি হয় এই যে কম বেশি হয় এটাকে আপনি স্কেল দিয়ে প্রকাশ করছেন এটাকে বলা হচ্ছে অরিজিনাল ডাটা বাট এখানে কিন্তু এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দশ এই যে এদের মধ্যে এক থেকে দুই দুই থেকে তিনের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা এটা কিন্তু স্ট্যাবলিশড না কারণ আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন আমি দেখা গেল যে হচ্ছে আমি পেন সহ্য করতে পারি না আমার দেখা গেল যে অল্প একটু ব্যথা হচ্ছে বাট আমি আ বেশি করে আমি বললাম যে আমার প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে আমি নয় চাপ দিয়ে দিলাম বা দশ চাপ দিয়ে দিলাম আবার দেখা গেল যে আপনি খুব সহ্য করতে পারেন আপনার প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে দশ স্কেলের ব্যথা হচ্ছে বাট আপনি বুঝতেছেন আপনি বললেন যে আমার ব্যথা মোটামুটি আমার পাঁচ চুজ করলেন অর্থাৎ কোনো ক্লিয়ার ডিফাইন্ড কোনো পয়েন্ট নাই এক পয়েন্টের সাথে আরেক পয়েন্টের পারফেক্ট ডিফারেন্স নাই এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে অরিজিনাল ডাটা অর্থাৎ যে ডাটাগুলিকে আপনি একটা স্কেলে দিতে পারবেন বাট স্কেলের প্রত্যেকটা পয়েন্ট একদম ক্লিয়ারলি ডিফাইন না দুইটা পয়েন্টের মাঝে ডিফারেন্সটা ক্লিয়ারলি ডিফাইন না এটাকে বলা হচ্ছে অরিজিনাল ডাটা এটার আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে যখন আপনি রেস্টুরেন্টে খেতে যান তখন কি হয় ওরা ওখানে হচ্ছে আপনি একটা কোয়েশ্চেন ফিল করতে দিতে পারে সেখানে কি হয় থাকে যে হচ্ছে যে আমি স্যাটিসফাইড আমি নট স্যাটিসফাইড আমি ডিসস্যাটিসফাইড আমি এক্সট্রিমলি অ্যানয়েড এরকম হচ্ছে যে দেখা গেলো যে স্কেল দেওয়া আছে এই যে স্কেলগুলি এগুলি কিন্তু কোনো এই যে দুইটা পয়েন্টের মাঝের যে গ্যাপটা অর্থাৎ আপনি কখন বলবেন যে আমি হচ্ছে স্যাটিসফাইড আর কখন আপনি বলবেন যে নট স্যাটিসফাইড এটা কিন্তু ডিফাইন না এবং এটা হচ্ছে পার্সোনাল উপর ডিপেন্ড করে এই ধরনের ডাটাকে বলা হচ্ছে অরিজিনাল ডাটা অর্থাৎ এখানে আপনি একটা স্কেল ক্রিয়েট করতে পারবেন বাট স্কেলগুলির প্রত্যেকটা পয়েন্টের নির্দিষ্ট কোনো ডিফারেন্স নাই নির্দিষ্ট কোনো ক্রাইটেরিয়া নাই যে এটা হলেই আপনি এটাকে এই জিনিসটা বলবেন এটাকে বলা হচ্ছে অরিজিনাল ডাটা ইন্টারভাল স্কেলটা কি ইন্টারভাল স্কেল হচ্ছে যে এখানে আপনার আপনি যে ডাটাগুলি পাবেন সেটা কিন্তু একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টের সাথে একটা ক্লিয়ার ডিফাইন্ড পার্থক্য আছে যেমন ঘড়ির কাটা তাই না এখানে কি আছে এক থেকে বারো পর্যন্ত না এখানে এক থেকে বারো পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই তাই না এখানে কি হচ্ছে দেখেন এখানে শুধুমাত্র এক থেকে বারো পর্যন্তই কিন্তু ইন্টারভাল স্কেল হচ্ছে এর কমও না এটা কিন্তু বেশিও না তার এখানে কোনো জিরোও কিন্তু নাই বাট এক আর দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু একদম ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড দুই থেকে তিনের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড এই ধরনের স্কেলকে বলা হয় হচ্ছে ইন্টারভাল স্কেল ঠিক একই রকম ভাবে টেম্পারেচারের কথা চিন্তা করে দেখেন যে টেম্পারেচার হচ্ছে কি এইটটি ডিগ্রি ফারেনাইট হতে পারে ফিফটি ডিগ্রি ফারেনাইট হতে পারে আবার জিরো আছে কিন্তু এখানে মাইনাস পর্যন্ত কিন্তু চলে যেতে পারে মাইনাস এইটটি ডিগ্রি ফারেনাইট পর্যন্ত হতে পারে এবং এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা ফারেনাইটের যে পার্থক্য সেটা কিন্তু ডিফাইন্ড এই ধরনের স্কেলকে বলা হচ্ছে ইন্টারভাল স্কেল আচ্ছা এবার তাহলে কন্টিনিউস স্কেল কি কন্টিনিউস স্কেল হচ্ছে যে ধরনের ডাটাতে আপনার প্রত্যেকটা পয়েন্ট হচ্ছে আপনার আনসার হতে পারে সেটাকে বলা হচ্ছে যে কন্টিনিউস ডাটা যেমন হাইট এবং ওয়েট ওয়েট কি আপনার ওয়েট কিন্তু একদম সব হইতে পারে তাই না এখানে হচ্ছে জিরো একটা ফিক্স পয়েন্ট তারপরে কি হতে পারে ওয়েট এক কেজি হইতে পারে দুই কেজি হইতে পারে দুই কেজি দুইশো গ্রাম হতে পারে একশো কেজি হতে পারে একশো কেজি একশো পঞ্চাশ গ্রাম হইতে পারে অর্থাৎ এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্টই হতে পারে এবং এটা হচ্ছে পুরোপুরি স্কেলকে মেনটেন করে অর্থাৎ এখানে জিরো আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সব আছে এবং এটা একটা স্কেলকে মেনটেন করে এই ধরনের ডাটাকে বলা হচ্ছে কন্টিনিউস ডাটা এবং এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে কিন্তু ডাটা হইতে পারে এখানে কিন্তু টু পয়েন্ট টুও ডাটা হতে পারে টু পয়েন্ট থ্রিও ডাটা হতে পারে টু পয়েন্ট ফোরও ডাটা হইতে পারে আবার একশো পয়
मिडियन कत मिडियन डाटा गुलेंडिंग अथवा डिसेंडिंग अर्डारे सजाते हैं कि कारण डाटा डाटा के जो ग्राफिकल प्रेजेंट करब डाटार मीन मीडियम मोड जो सेम ना तेल कई डाटा नर्माली डिस्ट्रीब्यूटेड होना ओईर डाटा से क्षेत्र में कम देखा गया चेहरा हे बेल शेफ्ट होना जी होक देखा गया एक सैड उचू एक सैड नीचू और एक सैड छोटो ए रकम विभिन्न धरण चेहरा है क्योंकि एरक बेल शेफ्ट पैटार्न क्योंकि होना तेल नर्माली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हुए एक नम्बर शर्त हे जीधर मीन मीडियम जो मोड ये प्रत्येक एक ही होते हैं मीन मीडियम मोड प्रत्येक एक ही हम तक इटे हम नर्माली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा मीन मीडियम मोड डाटा मीन कत दूर डाटा डेभिएशन करते हैं सूत्र आज मैक्सिमाम
टू एस डी मध्य अराउंड कथारे प्रजोज डाटा सम्पर्जी अडिट सम्पर्केडियम मोड सम्पर्केजाल्टीक्षा प्रश्न आगे परीक्षारेमेंट इनपुट दीबी डाटाइसर उपाय पैरामेट्रिक चोख कर पैटार्ने 
তাহলে আমি প্যারামেট্রিক টেস্ট এর সফটওয়্যার ইউজ করব সেই ক্ষেত্রে কি করতে পারি আমি টি টেস্ট করতে পারি টি টেস্ট হচ্ছে বেস্ট एग्जांपल কখনো কখনো যেটা হয় যে আমার একটা স্যাম্পলের জায়গায়তে দুইটা স্যাম্পল লাগতে পারে অর্থাৎ দেখা গেল যে আমি একটা ইন্টারভেনশন করার আগে একটা স্যাম্পল নিব ইন্টারভেনশন করার পরে আমি আরেকটা স্যাম্পল নিব যদি আমাকে একটা স্যাম্পল নিতে হয় তাহলে এটা হচ্ছে টি টেস্ট আর যদি আমাকে দুইটা স্যাম্পল নিয়ে এটা স্টাডি করতে হয় তখন আমি করব কি আমি করব হচ্ছে পেয়ার্ড টি টেস্ট পেয়ার্ড টি টেস্ট তাহলে স্যাম্পল যদি আমার দুইটা হয় দেখা গেল যে আমি হচ্ছে চেক করে দেখতে যাচ্ছি যে আমার যে এক্সারসাইজ টলারেন্স সেটা হচ্ছে এনজিও প্লাস্টি করার আগে কেমন ছিল এনজিও প্লাস্টি করার পরে কেমন হয়েছে এখানে আমি কিন্তু দুইবার স্যাম্পল নিচ্ছি আমি আমার ইটিটি করছি দুইবার সুতরাং এই জায়গাতে আমাকে কিন্তু করতে হবে পেয়ার্ড টি টেস্ট আর যখন আমি স্যাম্পলটা একবার নেব তখন আমাকে করতে হবে শুধুমাত্র সিঙ্গেল টি টেস্ট এগুলি সবগুলি এগুলো হচ্ছে প্যারামেট্রিক টেস্ট আচ্ছা তাহলে এরপরে কি আছে এরপরে আছে হচ্ছে যদি ডাটা নট নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড হয় তাহলে আপনি কি ধরনের টেস্ট ইউজ করবেন নট নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড হলে আপনাকে ইউজ করতে হবে নন প্যারামেট্রিক টেস্ট নন প্যারামেট্রিক টেস্টের সব থেকে বিখ্যাত উদাহরণ হচ্ছে চাই স্কোয়ার টেস্ট ফিশার টেস্ট ফিশার এক্সাক্ট টেস্ট আমি এক্সাক্ট আর লিখলাম না ম্যান হুইটনি ইউ টেস্ট এখানে বলা হয়েছে যে যদি স্যাম্পল সাইজ ছোট হয় তাইলে আপনি ইউজ করবেন হচ্ছে কি ফিশার এক্সাক্ট টেস্ট কখন করছি যখন আমি যে ডাটা গুলি পাচ্ছি এগুলিকে আমি নর্মালি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারছি না সেটা কি হতে পারে সেটা কোয়ালিটেটিভ ডাটাও হতে পারে আবার কোয়ান্টিটেটিভ ডাটা যেগুলির মিন মিডিয়াম মোড সেম না সেটাও হতে পারে এখন এ ধরনের ক্ষেত্রে আমাকে নন প্যারামেট্রিক টেস্ট ইউজ করতে হবে এগুলো কিন্তু সবগুলি সফটওয়্যার দিয়ে করা হয় যে চাই স্কোয়ার টেস্ট তারপর ফিশার টেস্ট ম্যান উইথ নিউ টেস্ট এগুলো কিন্তু সবগুলি সফটওয়্যার বেসড তো চাই স্কোয়ার টেস্ট কখন চুজ করবেন বলা হয়েছে যে যদি স্যাম্পল সাইজ বড় হয় তাহলে চাই স্কোয়ার টেস্ট ইউজ করতে হবে এটা কি চাই বলে না কাই বলে নট শিওর দুইটা গ্রুপ কে পরীক্ষা করতে চাই অর্থাৎ দুইটা নন রিলেটেড গ্রুপের মধ্যে আমি যখন তুলনা করব তখন ম্যান উইথ ইউ টেস্ট ইউজ করা হয় এটা একটু কঠিন হয়ে গেল আমি বুঝতে পারছি বাট এইটা আমি আমরা পরবর্তীতে রিকল সলভ করার সময়ে আমরা দেখবো আর কি এটা আমরা তখন আরো বেশি ক্লিয়ার হবো বাট এখন একটু মাথায় রাখতে হবে 
যখন আমাদের স্যাম্পল সাইজ ছোট তখন আমাদেরকে ফিশার এক্স্যাক্ট টেস্ট ইউজ করতে হবে যখন স্যাম্পল সাইজ বড় তখন কাই স্কোয়ার টেস্ট ইউজ করতে হবে যখন আমরা মাল্টিপল গ্রুপ স্পেশালি দুইটা গ্রুপের মধ্যে তুলনা করতে যাব তখন আমাকে ইউজ করতে হবে হচ্ছে ম্যান হুইটনি ইউ টেস্ট এখন এখানে একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যে যখন আপনাকে এমন কোনো সিনারিও দিবে যেখানে একই সাথে কাই স্কোয়ার টেস্টও আছে ফিশার এক্স্যাক্ট টেস্টও আছে দুইটা টেস্টের কথাই যখন উল্লেখ থাকবে তখন আপনি नामे ডিসকাশন বই আছে ওদের আমাদের যেমন পাস টেস্ট আছে ওদের কিন্তু পাস টেস্ট আছে বাট আমাদের ইএমআর সিস্টেম যেমন মেইন ওদের ক্ষেত্রে কিন্তু পাস টেস্ট আছে তো পাস টেস্ট আর ডিসকাশনের মধ্যে ইউটিউবে গেলে আপনারা পাবেন যে ওখানে একজন প্রফেসর এভাবেই কথা বলছেন আর কি তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আমি কখন কাই স্কয়ার টেস্ট চুজ করব কখন ফিশার এক্স্যাক্ট টেস্ট চুজ করব তখন উনি বলছিলেন যে দুইটার ক্ষেত্রে কি এটা হচ্ছে যে যখন নন প্যারামেট্রিক টেস্ট যেই ধরনের ডেটাকে আমি নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড করতে পারবো না অর্থাৎ কোয়ালিটেটিভ ডেটা এবং মিন মিডিয়ান মোড আলাদা এরকম কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা ইন দ্যাট কেস আমাকে কাই স্কোয়ার টেস্ট অথবা ফিশার এক্স্যাক্ট টেস্ট করতে হবে এখন যদি যে কোনো একটা অপশন থাকে তাহলে আপনি সিঙ্গেল অপশনই চুজ করবেন অর্থাৎ যদি শুধুমাত্র কাই স্কোয়ার অপশন থাকে বাকিগুলি বুঝুন বাজুন নাম থাকে আপনি কাই স্কোয়ার চুজ করবেন শুধুমাত্র ফিশার যদি থাকে অন্য নাম থাকে তাহলে আপনি ফিশার এক্স্যাক্ট টেস্ট চুজ করবেন বাট যদি দুইটাই থাকে তাহলে আপনি স্যাম্পল সাইজের দিকে তাকাবেন না আপনি ফিশার এক্স্যাক্ট টেস্টই চুজ করবেন কেন তার কারণ বলা হচ্ছে যে ফিশার এক্স্যাক্ট টেস্টটা নাকি ফার ফার মোর অ্যাকুরেট দেন কাই স্কোয়ার টেস্ট সুতরাং আমরা আমাদের আমাদের টেক হোম মেসেজ হচ্ছে যে যেই ধরনের ডাটাগুলি নর্মালি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারছি না সেই ধরনের ডাটার ক্ষেত্রে আমার ফার্স্ট চয়েস হচ্ছে ফিশার এক্স্যাক্ট টেস্ট সেকেন্ড চয়েস হচ্ছে কাই স্কোয়ার টেস্ট আর যদি দুইটা নন রিলেটেড গ্রুপের তুলনা আমাকে করতে হয় সেক্ষেত্রে আমি চুজ করব হচ্ছে ম্যান উইটনি ইউ টেস্ট তাহলে এটা গেল আমাদের ডাটা অ্যানালিসিসের কি কি টেস্ট আমাদের কখন করতে হয় সেইটা দেখা তাহলে আমরা আমাদের পরে যে প্রশ্নগুলি আছে সেগুলি যখন দেখব তখন আপনারা কি ধরনের সিনারিও আসতে পারে এটা সম্পর্কে ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তাহলে আমরা একটু প্রসিড করি এর পরে আচ্ছা এখন নতুন আর একটা জিনিস সম্পর্কে আপনারা জানবেন সেটা হচ্ছে মাল্টিপল টেস্টিং অ্যান্ড পোস্ট হক অ্যানালাইসিস जार्नल चेक करते जार्नल चेक कर खुजे बेलते पोछाते মানে আমি বুঝাতে যাচ্ছি যে আমি রেনাল কর্টিক্যাল থিকনেস এর একটা এন্ড পয়েন্ট আমি যেতে চাই যে দেখা গেল যে আমাদের ধারণা আমি যত জার্নাল টার্নাল পড়েছি এই রিলেটেড যত আগে গবেষণ হয়েছে সেখান থেকে মনে হচ্ছে যে পেলভিওটিক জাংশন অবস্ট্রাকশন সার্জারি করার পরে মোটামুটি 10 টু 20% হচ্ছে যে কর্টিক্যাল থিকনেস হচ্ছে যে কি হয় এটা হচ্ছে যে ইমপ্রুভমেন্ট হয় এখন আমার এটা ধারণা আর কি আমি এটা টেস্ট করে এস্টাবলিশ করতে চাই এখন টেস্ট করার পরে দেখা গেল যে আমি পাচ্ছি 70% ইমপ্রুভমেন্ট হইছে তাহলে এটা অনেক বেশি না এটা কি বিশ্বাসযোগ্য এটা কি বিশ্বাস করার মতো যে এতদিনের গবেষণা বলতেছে টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট আমি এখন পাইলাম সেভেন্টি পারসেন্ট মানুষজন তো আমারে 
মানে গালি দিবে আর কি যে এটা ফ্রেমিং করেছে তাই না তো এরকম যখন ঘটনা ঘটে যে আমি টেস্ট করার পরে দেখছি আমরা <laughs> আছে এই যে বন ফেরনি কারেকশন এই কারেকশনের ভিতরে আপনার রেজাল্টটাকে আপনাকে দিয়ে দিতে হবে সে তখন পুরা স্টাডিটাকে নিজে অটো চেক টেক করে একটা রেজাল্ট বের করবে এই যে জিনিসটা এটাই হচ্ছে বন ফেরনি কারেকশন তাহলে বন ফেরনি কারেকশন আমি কি করি আমি কারেক্ট করি যে হচ্ছে যে কোনো সমস্যা হলো কিনা আমার রেজাল্টে যে এই যে ডিফারেন্স এই যে অন্যদের থেকে আমার যে প্রবলেম এই প্রবলেমটা সে আইডেন্টিফাই করবে এটাকে বলা হচ্ছে বন ফেরনি কারেকশন তাহলে পরীক্ষার হলে প্রশ্ন থাকবে যে হচ্ছে যে এরকম আপনি টেস্ট করলেন সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট একটা রেজাল্ট আসবে এখন আপনি কি করতে পারেন সেক্ষেত্রে কি করতে পারে আমি পোস্ট হাক অ্যানালাইসিস করতে পারি কিভাবে বন ফেরনি কারেকশন দিয়ে আচ্ছা এবার আমরা আসি হচ্ছে এবার একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে এগুলি এবার একটু একটু ডিফিকাল্ট টপিকের দিকে আমরা চলে যাচ্ছি আর কি এটা একটু ঠান্ডা মাথায় করতে হবে আচ্ছা আমি এক কাজ করি আমি তাহলে হচ্ছে যে এই টিপিক্যাল পার্টটা লাস্টে রেখে দিতে আমরা হচ্ছে যে একদম শেষ মুহূর্তে জানবো আমরা এখন হচ্ছে যে আরো দুইটা ছোট ছোট সহজ জিনিস নিয়ে একটু করি আর কি এই যে একটা আমি যেটা বললাম স্টাডি ডিজাইন এখন স্টাডি ডিজাইন কি ধরনের আছে এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আমাদের প্রশ্ন আসার মতো আর কি হ্যাঁ কারণ এগুলো একদম বেসিক জিনিস সেগুলি ভুল করা যাবে না আর যেগুলি যে স্ট্যাটিস্টিক স্টেলিস রিলেটেড যে এই যে টেস্ট ম্যাচ সেগুলো কিন্তু একটু কঠিন বাট এই স্টাডি ডিজাইন কিন্তু সহজ ডিজাইন করব এইটাই হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য এখন যে কোনো স্টাডি ডিজাইন করার জন্য চারটা টাইপ আছে একটা হচ্ছে কি আর সিটি র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল তারপর আমি কি করতে পারি আমি কোহোর্ট স্টাডি করতে পারি এগুলি সব আমরা কিন্তু আবার কোথায় চলে আসলাম কমিউনিটি মেডিসিনে চলে আসলাম তারপর কি করতে পারি কেস কন্ট্রোল স্টাডি করতে পারি আর কি করতে পারি আমি ক্রস সেকশনাল স্টাডি করতে পারি আচ্ছা এখন আর সিটিতে কি হয় আর সিটিতে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে আপনাকে ধরেন যে আপনি জানতে চাচ্ছেন যে হচ্ছে যে আপনি যে দেখা গেল যে হচ্ছে যে যেমন আমাদের একটা স্টাডি কথা যদি বলি যে আপনি জানতে চাচ্ছেন যে ইলেকট্রাইল ডিসফাংশনের যে রোগী তাদের ক্ষেত্রে টাল ডালা ফিল দিলে তাদের ইম্প্রুভমেন্ট হয় এখন আপনি কি করবেন আপনাকে যেটা করতে হবে যে আপনাকে দুইটা গ্রুপ পিপুল সিলেক্ট করতে হবে একটা হচ্ছে কি কেস এবং আরেকটা এক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে হচ্ছে ট্রিটমেন্ট গ্রুপ আর হচ্ছে প্লাসেবো গ্রুপ ট্রিটমেন্ট গ্রুপ এবং আরেকটা হচ্ছে প্লাসেবো গ্রুপ এদের ক্ষেত্রে কি দিবেন ট্রিটমেন্ট গ্রুপ যারা আছে দেখা গেল যেখানে আপনি চল্লিশ জনকে নিছেন এখানে আপনি চল্লিশ জনকে নিছেন এই ট্রিটমেন্ট গ্রুপকে আপনি দিবেন কি টাল ডালা ফিল আর প্লাসেবো গ্রুপকে আপনি কি দিবেন গুড়া আটা অর্থাৎ আপনি এমন কিছু একটা দিবেন যেটার মধ্যে কোনো অ্যাক্টিভ কোনো কম্পোনেন্ট নাই দেখা গেল যে আটা আছে এটার মধ্যে ইন দ্যাট কেস কি করতে হবে আপনাকে দেখতে হবে যে এদের মধ্যে কি পরিবর্তন আসতেছে এই যে টাল ডালা ফিল যারা খাচ্ছে এবং যারা আটার ঘুরা খাচ্ছে এদের মধ্যে কতজনের ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে এটা দেখে আপনি ঠিক করতে হবে যে আসলেই টাল ডালা ফিল খেলে ইরেকটাইল ডিসফাংশন ইম্প্রুভমেন্ট হয় কি না এখন কথা হচ্ছে এখানে আমি কেন এটাকে র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল বলতেছি কারণ এই যে আশি জন এই আশি জনকে আপনি র্যান্ডমলি সিলেক্ট করবেন কোনো ক্রাইটেরিয়া দিবেন না আপনি লটারি করতে পারেন দেখা গেল যে একশো ষাট জন আছে এই একশো ষাট জনের নাম একজন নাম এ আর জন নাম বি আর জন নাম সি আর জন নাম ডি আপনি লটারিতে হাত তুলে বলবেন এবার এ আমি এবার যারা তুলবো সে হচ্ছে যে যাবে ট্রিটমেন্ট রূপে এ দেখা গেলো যে নাম আসছে সি আপনি সি কে তখন দিয়ে দিলেন ট্রিটমেন্ট তারপর দেখা গেলো যে প্লাসেবো 
আপনি বলুন যে এবার যে উঠবে তারা আমি হচ্ছে প্লাস হবো তাহলে উঠছে হচ্ছে এফ তখন আপনি এফ কে দিবেন হচ্ছে প্লাস হবে অর্থাৎ এখানে আপনি কোন যাদেরকে নিয়ে স্টাডি করতেছেন তাদেরকে আপনি আলাদা ভাবে নিজের ইচ্ছা মতো সিলেক্ট করতে পারবেন না এটাই হচ্ছে মেন পয়েন্ট এটাকে বলা হয় হচ্ছে যে র্যান্ডোমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল আর সিটি কিন্তু খুব কমনলি মোস্ট অফ দি স্টাডি ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় আচ্ছা এবার হচ্ছে কোহর্ট স্টাডি কোহর্ট স্টাডি কি কোহর্ট স্টাডি কে বলা হয় হচ্ছে যে প্রসপেক্টিভ তার মানে এখানে আপনাকে ফিউচারে যাইতে হবে ফিউচারে যেতে হবে মানে কি আপনি যেটা করবেন যেখানে দুইটা গ্রুপ নেবেন হ্যাঁ এক গ্রুপকে আপনি সিগারেট দিবেন डेभलप कर এই যে দেখেন আপনি আজকে থেকে শুরু করে স্টাডিটা কিন্তু আপনি ফিউচার পর্যন্ত যাচ্ছেন মানে আজকে আপনি দুই হাজার বাইশ সালে স্টাডিটা শুরু করে দুই হাজার সাতাশ সাল পর্যন্ত স্টাডি করতেছেন এইটাকে বলা হচ্ছে যে প্রসপেক্টিভ স্টাডি যখন ফিউচারে আপনি যাবেন তখন এটা হচ্ছে প্রসপেক্টিভ এবং এখানে আপনি কি দেখছেন আপনি কিন্তু হচ্ছে যে আগে কেস এবং কন্ট্রোল সিলেক্ট করছেন তারপরে হচ্ছে যে তাদেরকে এক্সপোজ করছেন এক্সপোজ করার পরে কিন্তু আউটকাম দেখছেন অর্থাৎ আগে হচ্ছে যে এক্সপোজার তারপরে হচ্ছে আউটকাম उल्टा <laughs> আজকে মনে করেন যে বিএসএম তে গেলেন সকালবেলা আগামীকাল শনিবার সকালবেলা বিএসএম তে যে আপনি ভাস্কুলার সার্জারি ডিপার্টমেন্টে গেলেন এখানে যে যত বার্জার ডিজে রোগী আছে সবটিরে খুঁজা বাই করেন সবটিরে খুঁজা বাই করে তারপর তাদের ফোন দেওয়া শুরু করলেন যে এই ভাই আপনি কি বিড়ি খাইতেন নাকি এই যে দেখেন যে অলরেডি ডিজিজ হয়ে গেছে এই অবস্থায় আপনি চেক করে দেখছেন যে অলরেডি ডিজিজটা এস্টাবলিশড এখন এই যে এস্টাবলিশড ডিজিজের কারা কারা এই রিস্ক ফ্যাক্টরে এক্সপোজ ছিল এই জিনিসটা যখন আপনি স্টাডি করবেন তখন এটাকে বলা হচ্ছে কেস কন্ট্রোল স্টাডি তাহলে কেস কন্ট্রোল স্টাডিটাতে কি আগে কিন্তু ডিজিজ হয়েছে পরে কিন্তু আপনি এখন এক্সপোজারটা খুঁজতেছেন এবং এটা আপনি কি করছেন আগেরটা যেমন ফিউচারে গেছেন আপনি এখন কি করবেন দেখা যে লাস্ট পাঁচ বছরের রিস্টি নিচ্ছেন আপনি এখন দু হাজার বাইশে আছেন দু হাজার সতেরো পর্যন্ত কি অবস্থা সেটা আপনি দেখতে যাচ্ছেন অর্থাৎ আপনি রেট্রোস্পেকটিভ একটা স্টাডি করছেন এটাকে বলা হচ্ছে दरकार মানে রেয়ার ডিজিজ হয় ইন দ্যাট কেস আপনি যখন কেস এবং কন্ট্রোল সিলেক্ট করে তাকে হচ্ছে যে রিস্কে এক্সপোজ করবেন তাহলে হলো যে তাদের মধ্যে খুব অল্প পরিমাণ লোকের কিন্তু এই ডিজিজটা হবে সুতরাং এত অল্প পরিমাণ স্যাম্পল দিয়ে কিন্তু আপনি একটা ফিজিবল স্টাডি করতে পারবেন না এই কারণে খুব রেয়ার ডিজিজের ক্ষেত্রে আপনি কোহর্ট স্টাডি করতে পারবেন না খুব রেয়ার ডিজিজের ক্ষেত্রে কি করতে হবে আপনি কেস কন্ট্রোল স্টাডি করতে হবে তাহলে যে আপনি ভন হিপেলিনডাউ সিনড্রোম নিয়ে আপনি হচ্ছে স্টাডি করতেছেন তাহলে এখন আপনি দশটা লোককে কেস দশটা লোককে কন্ট্রোল দিয়ে মনে করেন কোন একটা এক্সপোজ কিছু কোনো একটা রিস্ক ফ্যাক্টর এক্সপোজ করে তারপর এটা চেক করতেছেন এটা করলে কিন্তু আপনি বেনিফিটেড হবেন না কারণ খুব কম লোকের ক্ষেত্রে ইভন ইফেল লিন্ডাও ডেভেলপ করবে বাট অলরেডি মনে করেন আপনি আজকে কালকে সকালে বিএসএম গেলেন যে নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টে যে ভন ইফেল লিন্ডাও ডিজিজের যত ডকুমেন্ট আছে সব বের করলেন বের করে মনে করেন দশ জনের পাইলেন দশ জনের পাওয়ার পরে তারপর তাদের থেকে আপনি যে ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করছেন সেই ভ্যারিয়েবল সম্পর্কে জানতে চান তখন কিন্তু আপনি একটা ফিজিবল স্টাডি পাবেন কারণ আপনার এখানে স্যাম্পল সাইজ বড় সেই কারণে রেয়ার যে ডিজিজ গুলি আছে যে ডিজিজ গুলি রেয়ারলি হয় তাদের ক্ষেত্রে আপনি কি করতে হবে আপনাকে কেস কন্ট্রোল স্টাডি করতে হবে আচ্ছা লাস্ট যে স্টাডি সেটা হচ্ছে ক্রস সেকশনাল স্টাডি এটা একটা বুজুং বাজুং স্টাডি এখানে কি করা হয় এটা যেটা করা হয় মনে করেন যে হচ্ছে যে আপনি টিএসসি তে যাবেন টিএসসি তে যে বলবেন যেই মুহূর্তে টিএসসি দরজাটা লাগাই দিলাম ভিতরে যে একশো জন লোক আছে এই একশো জন লোকের মধ্যে কতজন যারা ইয়াং আর কি এই একশো জন লোকের মধ্যে যারা মেল এবং যাদের বয়স তিরিশের মধ্যে তাদের কতজনের বার্জার ডিজিজ আছে সেটা আমি খুঁজে দেখতে চাই এই যে একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে যে ওইখানে আপনি এই কাজটা করলেন এটাকে বলা হচ্ছে ক্রস সেকশনাল সার্ভে এটা আসলে খুব ভালো কোনো ইফেক্ট পাওয়া যায় না সুতরাং এটা খুব একটা ভালো স্টাডি না 
এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ক্রস সেকশনাল সার্ভে তাহলে এখান থেকে আপনার টেক হোম মেসেজ কিছু মনে না রাখলেও কি কি মনে রাখতে হবে কোহর্ট স্টাডি হচ্ছে প্রসপেক্টিভ আর কেস কন্ট্রোল স্টাডি হচ্ছে রেট্রোসপেক্টিভ কেস কন্ট্রোলটা কি করা হয় এখানে হচ্ছে যে রেয়ার ডিজের ক্ষেত্রে আমরা কেস কন্ট্রোলটা করি আচ্ছা কোহর্টে আমরা কি পাবো রিলেটিভ রিস্ক বের করবো আর কেস কন্ট্রোলে আমরা কি বের করবো অর্ডস রেশিও বের করবো আচ্ছা আর কি কোহর্টে কি হবে আগে কেস কন্ট্রোল বের করবো আমরা তারপরে এক্সপোজার তারপরে ডিজিজ আর কেস কন্ট্রোলে কি আগে ডিজিজ তারপরে হচ্ছে যে এক্সপোজার এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আচ্ছা এখন স্টাডি ডিজাইন আমরা জেনে গেলাম আচ্ছা এখন তাহলে এই যে আমরা যে বললাম যে হচ্ছে যে মানে কেস কন্ট্রোল হ্যাঁ কেস সরি এই যে কি বলে কোহর্ট কোহর্টের যে রিলেটিভ রিস্ক এই জিনিসটা বেসিক্যালি কি এটা আমরা একটু দেখব আচ্ছা আমরা এখন তাহলে কি পড়বো আমরা পড়বো হচ্ছে যে একটু রিলেটিভ রিস্ক সম্পর্কে জানবো রিলেটিভ রিস্ক দেওয়ার কতজনের হচ্ছে ডিজিজটা ডেভেলপ করছে তাই না এটা আমরা দেখতে পারি আবার হচ্ছে কন্ট্রোলে কি আমরা হচ্ছে কন্ট্রোলে কোন রিস্ক ফ্যাক্টর দিব না এই কন্ট্রোলের মধ্যে কতজনের তাদের কতজনের মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটছে এটাকে বলা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল ইভেন্ট রেট আর কন্ট্রোলের মধ্যে কতজনের এই ঘটনা ঘটছে এটাকে বলা হচ্ছে কন্ট্রোল ইভেন্ট রেট उदाहरण दिए देखी अपने আপনার একশো জন রোগী আছে হ্যাঁ ধরা যাক যে একশো জন রোগী আছে আপনার হান্ড্রেড পেশেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এদের মধ্যে আপনি প্যারাসিটামল দিলেন প্যারাসিটামল দিয়ে দেখলেন যে একশো পেশেন্টের মধ্যে ষাট জনের ব্যথা কমে গেছে আর প্লাসেবো গ্রুপ আছে আপনার একটা এই প্লাসেবো গ্রুপের আপনার আছে হচ্ছে আশি জন এদেরকে আপনি কোনো প্যারাসিটামল দেখেন দেন নাই এদের মধ্যে বিশ জনের হচ্ছে কি হয়েছে মোটামুটি হচ্ছে যে আপনার मध्य आशी जन बीस जन बैठा कमे गेटर कंट्रोल इंट रेट कंट्रोल इंट रेट প্রমাণিত হয়ে গেল এটাই হচ্ছে রিলেটিভ রিস্ক তাহলে রিলেটিভ রিস্ক টা কি আমাদের এটা মানে কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে এটা কিন্তু জানতে হবে তাহলে সহজ একদম যে আপনাকে দেখতে হবে যে এক্সপেরিমেন্টাল ইভেন্ট রেট কত আর হচ্ছে কন্ট্রোল ইভেন্ট রেট কত তারপর এক্সপেরিমেন্টাল ইভেন্ট রেট ভাগ কন্ট্রোল ইভেন্ট রেটটাই হচ্ছে আপনার রিলেটিভ রিস্ক রিলেটিভ রিস্কটা আমাদের কিন্তু তাহলে জানতে হবে আচ্ছা এবার আমরা আরো একটা জিনিস সম্পর্কে একটু জানবো সেটা হচ্ছে ফরেস্ট প্লট ফরেস্ট প্লট জিনিসটা কি আমরা যেটা করতেছি আর কি যে যতটুকু পরীক্ষার হলে যে জিনিসগুলি আসে ওইগুলি সম্পর্কে একটু ধারণা আমাদের থাকতে হবে 
माल्टिपोलारेशन पर माल्टीपुल रेजल्ट माल्टीपुल मेटा चिंता कर डिजाइन कर सबसमेटिव रिलेशन आना अर्थात एसपिर खेले कलोरेक्टाल कैंसार कमे 
এটা হচ্ছে যে আমাকে প্রুভ করতে হবে তাইলে আমরা কি বলছি দেখেন যে আমাদের কাজ হচ্ছে যে নাল হাইপোথিসিস বের করা তাই না তো নাল হাইপোথিসিস হইলে এই যে কথাটা কোলোরেক্টাল ক্যান্সার আর অ্যাসপিরিন এই যে আমি কিভাবে প্রুভ করতে পারি কিভাবে লিখতে পারি আমাকে তখন বলতে হবে যে দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স কেন নো ডিফারেন্স বলতেছি কারণ আমাকে নাল হাইপোথিসিস বের করতে হবে দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স কিসের ডিফারেন্স নাই ইন দ্য প্রিভালেন্স অফ কোলোরেক্টাল ক্যান্সার ঠান্ডা মাথা একটু পড়ে দেখেন দেখেন আমি কি জানতে যাচ্ছি আমি জানতে যাচ্ছি যে অ্যাসপিরিনে আসলে কোন বেনিফিট আমাকে দিচ্ছে কিনা এটা আমি জানতে যাচ্ছি কোলোরেক্টাল ক্যান্সার অ্যাসপিরিন খেলে কমে কিনা এটা আমি জানতে চাই বাট যখন আমি হাইপোথিসিস দিব এবং এটাকে নেগেটিভলি প্রুভ করব মানে লিখব তখন আমাকে কি করতে হবে এটাকে আমি বলছি নাল হাইপোথিসিস তখন আমাকে এভাবে এটাকে উল্লেখ করতে হবে যে দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স ইন দ্য প্রিভালেন্স অফ কোলোরেক্টাল ক্যান্সার ইন পেশেন্ট টেকিং লোড ও জাসপিরেন তাহলে আমি এখন কি আমার এন্ড পয়েন্ট কি হতে পারে আমার এন্ড পয়েন্ট হতে পারে যে এই যে নাল হাইপোথিসিস এটা হচ্ছে ট্রু ট্রু মানে কি তার মানে আসলেই অ্যাসপিরিন খেলে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার কমে না অথবা কি হতে পারে এটা হবে হচ্ছে ফলস তার মানে আসলেই অ্যাসপিরিন খেলে এই যে আপনি বড় করে একটা লাইন লিখছেন তাই না যে অ্যাসপিরিন খেলে কোলোরেটাল ক্যান্সারের কোনো ডিফারেন্স নাই এইটা যে সত্য এই সত্য হওয়ার প্রবাবিলিটি কেমন এই জিনিসটা যে জিনিসটা দিয়ে দেখা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে পি ভ্যালু আর এই রিপোর্টটা যে পাওয়ার যে চান্সটা যে এইটা ফলস এই ফলস হওয়ার চান্স কতটুকু এইটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যে পাওয়ার অফ টেস্ট তাহলে আবার বলি আমি একটু সহজ ভাবে আর একটু ঠান্ডা মাথায় যে আমি এখন কি করতে যাচ্ছি আমি টেস্ট করতে যাচ্ছি এবং টেস্ট করতে হলে থিসিস করতে যাচ্ছি থিসিস করার আগে সবসময় কি করতে হয় আমার এন রেজাল্টটাকে হচ্ছে যে নিব মানে আমাকে অবজার্ভ আমি বিভিন্ন জার্নাল করে আমাকে এন রেজাল্টটা কি হতে পারে সেটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া নিতে হবে তো এই যে এন রেজাল্ট এই এন রেজাল্টটাকে আবার আমাকে কি নেগেটিভলি প্রকাশ করতে হবে এটাকে বলা হচ্ছে কি নাল হাইপোথিসিস নাল হাইপোথিসিস কি হবে নাল হাইপোথিসিস বলবে যে Uh, there is no difference in the prevalence of colorectal cancer in patient taking low dose aspirin compared to those who are not acha ekon ei ta tare ki hote pare amar uttor hote pare je eta post eta true hote pare true hole tar mane ki je ei khane amar ashole ami kono kichu pacchi na othar ekhane low dose aspirin er sathe colorectal cancer er kono relation nai ei ta power probability je eta eta ki bola hocche ki p value ar eta je negative eta je negative ei ta power probability ta hocche power of test আচ্ছা এই পর্যন্ত জেনে রাখেন হ্যাঁ এই পর্যন্ত আমরা এই পর্যন্ত আসি এরপরে পাওয়ার অফ টেস্ট যে আইডিয়াটা এটাকে আমরা আরেকটু মডিফাই করব এখন পর্যন্ত কিন্তু পাওয়ার অফ টেস্ট মানে এইটুকু বুঝে রাখেন যে ফলস পাওয়ার যে সম্ভাবনা এটাকেই হচ্ছে যে আমরা যে প্রবাবিলিটিটা পাই এটাই হচ্ছে পাওয়ার অফ টেস্ট এটা এখন পর্যন্ত জেনে রাখেন হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে আমরা হচ্ছে যে এখন আর একটু অ্যাডভান্স হবো আচ্ছা এখন এই যে আমরা যে স্টাডি করতেছি হ্যাঁ এই স্টাডিতে আমাদের দুই ধরনের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা হচ্ছে ক্লাসিক যে ভুল টাইপ ওয়ান এন্ড টাইপ টু এর আপনারা যারা এইচ সিপিএস পরীক্ষা দিয়ে আসেন তারাও হচ্ছে যে আপনারা এটা সম্পর্কে জানেন যে টাইপ ওয়ান আর টাইপ টু নামে দুইটা এরর আছে টাইপ ওয়ান আর হচ্ছে টাইপ টু টাইপ ওয়ান আর হচ্ছে টাইপ টু প্রথম যে জিনিসটা আপনারা মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে কি যে টাইপ ওয়ান মানে হচ্ছে ফলস পজিটিভ আর টাইপ টু মানে হচ্ছে ফলস নেগেটিভ কারণ মেল তো প্রেগনেন্ট হতে পারবে না এটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান ইরোর হচ্ছে একটা ক্লাসিক উদাহরণ 
क्षेत्रे ट्रु फलसिटी ফলস পজিটিভ বলতে কি বোঝাচ্ছে আমাদের যে एग्जांपलটা ছিল সেটা ছিল যে আমরা যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের রোগীদেরকে যদি অ্যাসপিরিন দেই বা না দেই এদের কোনো পার্থক্য নাই আচ্ছা তাইলে আপনি এখন কি করছেন আপনি বলছেন যে হচ্ছে না এদের মধ্যে পার্থক্য আছে তা যে জায়গায়তে আসলেই কোনো ডিফারেন্স নাই যে জায়গায়তে নো ডিফারেন্স বাট আপনি বলতেছেন যে না ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্স ইজ देयर जटिलिक रिलेशन পাওয়ার অফ দি টেস্ট এর তাহলে পাওয়ার অফ দি টেস্টটাকে আমরা এখন কি বলতে পারি যে যদি এটা ফলস হয় অর্থাৎ আমাদের যে হাইপোথিসিসটা এটা আসলেই ফলস ধরা যাক যে হচ্ছে হাইপোথিসিসটা আসলেই ফলস যে হচ্ছে যে না যে তাদের বেসিক্যালি ডিফারেন্স আছে এবং এটাকে হচ্ছে যে সে কারেক্টলি আইডেন্টিফাই করতে পারছে बुजते समस्या सहज भाव मन रखबेंू रिलेशन टाइप टू एर पावर स्टाडी रिलेशन एकदम सहज खाटी बांगल् कतटुकुनाईडेंटिफाई कर পাওয়ার অফ দি টেস্ট দেখে আমরা কি দেখি যেটা আসলেই ফলস কিনা বাট টাইপ টু ইরর হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু এই জিনিসটা আমরা দেখতে চাই এই কয়েকটা জিনিস হচ্ছে যা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে আর টাইপ 1 মানে হচ্ছে ফলস পজিটিভ আর টাইপ 2 মানে হচ্ছে ফলস নেগেটিভ এই কয়েকটা ইনফরমেশন যদি মাথায় রাখেন তাইলেই আমার মনে হয় পরীক্ষা आंसर করার জন্য এনাফ তাহলে আমরা এরপর আবার সিনারিওতে যাব ভাইয়া আমরা এটা সম্পর্কে আর একটু হ্যাঁ আপু ভাইয়া টাইপ 2 টা কি আবার বলা যাবে हाँ टाइप टू टा होते हैं जे आ टाइप
টাইপ 1 টা কি ছিল তাহলে টাইপ 1 টা কি একটু বলেন তো আপু ফলস পজিটিভ ফলস পজিটিভ না আচ্ছা তার মানে এটা কি হবে ফলস পজিটিভ আর এটা তার মানে কি হবে ফলস নেগেটিভ নেগেটিভ আচ্ছা তার মানে সব সময় এটা মাথায় রাখতে হবে ভাবে যে হচ্ছে যে ফলস পজিটিভ তাই না তার মানে কি আপনি বলছেন যে আপনার আপনার হাইপোথিসিসটা কি ছিল আপনার হাইপোথিসিস ছিল যে কোনো রিলেশন নাই তাই না যে নো রিলেশন বিটুইন কার কার মধ্যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার এন্ড অ্যাসপিরিন আচ্ছা আচ্ছা বাট ধরেন যদি এটা এটা হচ্ছে এটা ফলস পজিটিভ কেন বলছি আমরা যে হচ্ছে যে বাট হচ্ছে এটা আসলে আপনি বলতেছেন যে হচ্ছে যে এটা ট্রু আপনি বলছেন যে হ্যাঁ আমি টেস্ট করে পেলাম যে আসলেই তাদের কোনো নো রিলেশন নাই তাদের মধ্যে কোনো রিলেশন নো রিলেশন বাট হোয়াট ইফ আপনি টেস্ট করে পেয়েছেন এটা কোনো রিলেশন নাই বাট আসলেই রিলেশন আছে আসলেই কোলোরেক্টাল ক্যান্সার আর অ্যাসপিরিনের রিলেশন আছে তার মানে কি হলো দেখেন আপনি এইটাকে ট্রু বললেন বাট বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ফলস কীরকম দাঁড়াচ্ছে দেখেন যে একটা ম্যান হি ইজ নট প্রেগনেন্ট বাট আপনি তাকে বলতেছেন না আপনি প্রেগনেন্ট रिलेशन कार দেখা গেল এটা কি তার মানে হচ্ছে যে আমরা একটু কি দেখলাম যে কোনো রিলেশন নাই এটাকে আমরা কি বলছিলাম যে আসলে তার আপনি আপনি টেস্টে পেয়েছেন কোন রিলেশন নাই বাট আসলে কি তার হচ্ছে রিলেশন আছে এটা হচ্ছে কি টাইপ ওয়ান বা ফলস পজিটিভ এরো আচ্ছা এখন যদি হয় উল্টা যে তাদের মধ্যে আপনি বলছেন যে হচ্ছে যে তাদের মধ্যে আবার আমরা একটা টাইপ ওয়ান থেকে আবার আসি তাহলে হচ্ছে যে আমি ফ্রেঞ্চ করতে পারতেছি না আর কি যে দুইটাকে একটু আমি যদি আবার বলি আর কি যে আপনার আগের ক্ষেত্রে কি ছিল যে আগের ক্ষেত্রে ছিল যে আপনি বলছেন যে হচ্ছে যে এদের মধ্যে কোনো রিলেশন নাই বাট এদের মধ্যে আসলে রিলেশন আছে আর এক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন এক্ষেত্রে যেটা হবে যে হচ্ছে যে আপনার জাস্ট উল্টা হবে যে আপনি বলতেছেন যে এদের মধ্যে রিলেশন আছে বাট আসলে এদের মধ্যে কোনো রিলেশন নাই আমরা একটু ছবি দেখি তাহলে আমার হচ্ছে যে আর আমার মনে হয় যে ক্লিয়ারলি আমরা এটাকে বুঝাইতে পারবো আচ্ছা এই যে এইটা হচ্ছে যে আমরা যদি একটু দেখি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইরোয়ের ক্ষেত্রে যে এক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখেন যে টাইপ ওয়ান এরোয়ের ক্ষেত্রে আপনি বলছেন যে হচ্ছে যে আপনার যে ট্রু নাল হাইপোথিসিস ছিল অর্থাৎ আমরা একটু ছবিটা যদি দেখি যে হচ্ছে যে ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখেন যে ফলস পজিটিভ কখন বলছি আমরা যে টাইপ ওয়ান এরো যে একটা মানুষ হচ্ছে যে আসলে প্রেগনেন্ট না বাট আপনি বলতেছেন যে সে প্রেগনেন্ট এটা হচ্ছে কি ফলস পজিটিভ আপনি একটা পজিটিভ নিউজ দিচ্ছেন বাট এটা হচ্ছে ভুল আর টাইপ টুর ক্ষেত্রে কি যে আপনি একজনকে বলছেন যে না আপনি প্রেগনেন্ট না অর্থাৎ একটা ট্রু ঘটনাকে আপনি অস্বীকার করছেন এটা হচ্ছে টাইপ টু এরো আর টাইপ ওয়ান হিরোর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আপনি একটা ফলস ঘটনাকে স্বীকার করে নিচ্ছেন এটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান হিরো এই এইভাবে কি বোঝা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই আমি এবার বুঝতে পারছি এবার মানে জিনিসটা হচ্ছে যে আসলে মানে ঘুরিয়ে খাওয়া আর কি বুঝতে পারছেন যে ওই পিঠের দিক দিয়ে হাত দিয়ে তারপর যে ভাত খাওয়া জিনিসটা হচ্ছে জাস্ট এরকম আর কি এবং পুরো বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স ব্যাপারটাই হচ্ছে খানিকটা এই টাইপের আর কি তো এই জন্য হচ্ছে যে আমি উপরের দিকের যে কথাগুলি আছে সেগুলি না বলে আপনাদেরকে হচ্ছে যে এই ছবিটা একটু দেখাতে যাচ্ছি আর কি যে টাইপ ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করছি যে আমরা বলছি যে একটা ভুল ঘটনাকে আমি স্বীকার করে নিচ্ছি আমি বলছি যে না এইটা কোলোরেক্টাল ক্যান্সার আর অ্যাসপিরিনের মধ্যে কোনো ইয়ে নাই মানে কোনো রিলেশন নাই বাট আসলে কিন্তু আছে এটা হচ্ছে ফলস পজিটিভ আর টাইপ টুর ক্ষেত্রে কি যে এদের মধ্যে কোনো রিলেশন আমি বলতেছি যে হচ্ছে যে আছে বাট আসলে কিন্তু তার কোনো রিলেশন নাই এটা হচ্ছে টাইপ টু এরো এই হচ্ছে মোটামুটি এটাকে যদি সামারাইজ করি তাহলে তাহলে আপনি যখনই কোনো কনফিউশনে পড়বেন তখন এই ছবির কথাটা একটু মাথায় রাখতে হবে তাইলেই আপনি মোটামুটি এটা মাথায় চলে আসবেন এমনিতে এগুলি হচ্ছে যে খুবই খুবই ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করার জিনিস এবং এটা বারবার হচ্ছে 
গুলিয়ে যাবে এবং এটাই স্বাভাবিক তাহলে আমরা এখান থেকে হচ্ছে যে এইটা একটু দেখলাম এবার আমরা মোটামুটি আমাদের খুব বেশি আমাদের যে বাকি আছে তা না বাট হচ্ছে যে আমি আবার বারবার বলতেছি যে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে টাইপ ওয়ান এরোডের সাথে কিন্তু পি ভ্যালু রিলেশন হ্যাঁ পি ভ্যালু মানে হচ্ছে সিগনিফিকেন্স লেভেল অফ এ টেস্ট আর টাইপ টু এরোডের সাথে কার রিলেশন পাওয়ার অফ দি টেস্ট বা স্টাডি রিলেশন ওই যে আমরা যেটা দেখেছি আর কি তাহলে পি ভ্যালু মানে হচ্ছে সিগনিফিকেন্স লেভেল অফ টেস্ট টাইপ ওয়ান এরোডের সাথে রিলেটেড টাইপ টু এরোড মানে হচ্ছে পাওয়ার অফ দি টেস্টের সাথে রিলেশন এইটা ভুল করা যাবে না এটা মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা আমরা এবার একটু দেখি হচ্ছে আরো কয়েকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে সেনসিটিভিটি স্পেসিফিসিটি বলতে কি বুঝি আমরা সেনসিটিভিটি বলতে কি বুঝি আর স্পেসিফিসিটি বলতে কি বুঝি এইটা সম্পর্কে আমরা একটু দেখি এরপরে আমরা প্রশ্নগুলি দেখা শুরু করবো আচ্ছা সেনসিটিভিটি কি আর স্পেসিফিসিটি কি সহজভাবে যদি বলি যে হচ্ছে যে যেটা হয় আর কি যেমন আমরা যদি বলি যে ইনফেকশন যে কোনো ইনফেকশনে কি হয় আমরা জানি যে হচ্ছে যে যে কোনো ইনফেকশন হলেই সিআরপি বাড়ে তাই না আচ্ছা তাহলে দেখেন যে এক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে সিআরপিটা কিন্তু ইনফেকশনের সেন্সিটিভ আমি আর একটু আবার যদি এটাকে আর একটু সামারাইজ করি এইভাবে যে ইনফেকশন হলে সিআরপি বাড়ে আবার সিআরপি কিন্তু আরো অনেক কন্ডিশনেই বাড়ে তাই না আচ্ছা তো তার মানে হচ্ছে যে ইনফেকশন ছাড়াও আরো বেশ কিছু কন্ডিশনে সিআরপি রাইজ করতে পারে শুধুমাত্র যে ইনফেকশনে সিআরপি বাড়ে তা কিন্তু না আরো বেশ কিছু কারণেও কিন্তু সিআরপি রাইজ করতে পারে অর্থাৎ ইনফেকশনের জন্য মানে সিআরপি যদি বাড়ে তাহলে আপনি ধরে নেবেন যে তার ইনফেকশন থাকতে পারে বাট তার শুধু যে ইনফেকশন হবে তা কিন্তু না তার আরো কিছু ডিজিজ থাকতে পারে যখন এরকম হয় যে একটা ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি যে যেহেতু সিআরপি বেড়ে গেছে তার মানে এটা ইনফেকশন হতে পারে এই জায়গাতে সেনসিটিভিটির অর্থটা হচ্ছে এরকম যে একটা ডিজিজে একটা প্যারামিটার বা একটা টেস্ট রেজাল্ট অলওয়েজ পজিটিভ হয় এটাকে বলা হয় হচ্ছে যে সেনসিটিভিটি বাট এই টেস্ট রেজাল্টটা পজিটিভ হলে মানে যে শুধু ওই ডিজটা তা না আরো বেশ কিছু ডিজিজ আছে তার মানে এটার স্পেসিফিসিটি হচ্ছে পোর এটার স্পেসিফিসিটি পোর তাহলে সেনসিটিভিটির সহজ ব্যাপার হচ্ছে যে যদি একটা টেস্ট রেজাল্ট পজিটিভ হয় তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে ওই রোগের থাকার সম্ভাবনা আছে আর স্পেসিফিসিটি মানে হচ্ছে যে একটা টেস্ট রেজাল্ট এটা এমন যে এটা যদি বাড়তি থাকে তার মানে ওই ডিজিজটাই এটা হবে এটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যেমন আমরা কি জানি যে এস এল এর ক্ষেত্রে আমার যতদূর মনে পড়ে যে অ্যান্টি ডিএস ডিএনএ বলে একটা টেস্ট আছে এটার কিন্তু স্পেসিফিসিটি বেশি বলা হয় কেন স্পেসিফিটি বেশি কারণ অ্যান্টি ডিএস ডিএনএ শুধুমাত্র এস এল ইতেই রাইস করে অন্য কোনো ডিজিজে কিন্তু রাইস করে না তার মানে যখন অ্যান্টি ডিএস ডিএনএ বাড়বে তার মানে এইটা কিন্তু স্পেসিফিক্যালি একটা ডিজিজকে ইন্ডিকেট করতেছে এটাকে বলা হয় কি এস এলই এই জিনিসটা হচ্ছে স্পেসিফিসিটি বাট এস এলইতে কিন্তু ইয়েস আর রাইজ করে করতে পারে ইয়েস আর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখেন ইয়েস আর যদি রাইজ করে তাহলে কিন্তু এটা এক্সক্লুসিভলি ইন্ডিকেট করে না যে এটা হচ্ছে এস এলই এটা ইয়েস আর বাড়া মানে তার মানে কি এক্ষেত্রে ইনফেকশনও থাকতে পারে তাহলে দেখেন ইয়েস আর এর কিন্তু কোনো স্পেসিফিসিটি নাই অর্থাৎ এ কিন্তু একটা সিঙ্গেল ডিজিজকে কিন্তু ইন্ডিকেট করতে পারে না বাট সেনসিটিভ সেনসিটিভ সরি তার মানে কি এটা হচ্ছে সেনসিটিভিটি আর কি আর স্পেসিফিসিটি মানে হচ্ছে যে যে টেস্টটা একটা নির্দিষ্ট ডিজিজকে ইন্ডিকেট করতে পারে এটাকে বলা হচ্ছে হচ্ছে স্পেসিফিসিটি তাহলে অনেক কথা বললাম একদম সামারাইজ যদি করি এক লাইনে দুই লাইনে ভালো কারণ 
তার এস এলই থাকছে বাট অন্য কোনো ডিজিজ আর থাকছে না তখন আপনি বলবেন কি যে অ্যান্টি ডিএস ডিএন এর স্পেসিফিসিটি বেশি এইটুকু কি ক্লিয়ার এখন পর্যন্ত জি ভাইয়া ক্লিয়ার এটা আমরা আমার মনে হয় আগে থেকে আমরা জানি এখন আমাদের যেটা লাগবে আর কি সেটা হচ্ছে যেখানে কয়েকটা সূত্র আছে এই সূত্রটা সম্পর্কে আমাদের একটু জানতে হবে সেটা কি কিভাবে ক্যালকুলেট করে এটা আমরা দেখব ডাইরেক্ট হচ্ছে আমরা চেষ্টা থেকে দেখি এখান থেকে আসলে কখনো প্রশ্ন আসে নাই কিন্তু যেহেতু এখানে উল্লেখ করা সূত্রাং এটা আসলে গুরুত্ব দিতে হবে আচ্ছা এই যে দেখেন এখানে বলা হচ্ছে যে স্ক্রিনিং টেস্ট ইন স্ট্যাটিস্টিক্স আচ্ছা এখানে কি করা হচ্ছে এখানে যেটা করতে হবে এই যে এখানে একটা টেবিল দেখা যাচ্ছে এই টেবিলটার একটা নাম আছে এটাকে বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স এ বলে কন্টিনজেন্সি টেবিল কন্টিনজেন্সি টেবিল এখানে কি করতে হয় এখানে যেটা করতে হয় যে আমাদেরকে কন্টিনজেন্সি টেবিল আমাদের কাছে যে ডেটাটা থাকে ওই ডেটা দিয়ে আমাদেরকে একটা কন্টিনজেন্সি টেবিল বানাতে হয় কন্টিনজেন্সি টেবিল বানানোর পরে তারপরে আমাকে সেনসিটিভিটি স্পেসিফিসিটিটা চেক করতে হবে দেখেন কন্টিনজেন্সি টেবিলে কি করছে প্রথমে উপরের দিকে দুইটা হেডিং একটা হচ্ছে ডিজিজ প্রেজেন্ট ডিজিজ অ্যাবসেন্ট আর নিচে দুইটা হেডিং কি টেস্ট পজিটিভ টেস্ট নেগেটিভ অর্থাৎ এটার অর্থ কি যে এই ডিজিজটা নিয়ে আছে এরকম কত জনের টেস্ট পজিটিভ আসছে এই ডিজিজটা নিয়ে আছে অথচ কত জনের টেস্ট নেগেটিভ আসছে এফ এন মানে সেটা আবার বলছে যে এই ডিজিজটা নাই বাট কত জনের টেস্ট পজিটিভ আসছে আর এই ডিজিজটা নাই বাট কত জনের টেস্ট নেগেটিভ আসছে এই জিনিসগুলি হচ্ছে এখান থেকে দেখতে হয় এখন এই যে দেখেন এখানে যে মার্কিং গুলি আছে এইটা হচ্ছে যে আপনাদের একটু মাথায় রাখতে হবে এটা যদি ঠান্ডা মতো একটু চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যেটা খুবই লজিক্যাল সূত্র কেন এইভাবে দেওয়া হয়েছে তো এই জন্য আমি এটা আসলে মুখে আর বলতেছি না বুঝাইতে গেলে আসলে আরো প্যাচ লেগে যেতে পারে আর কি সেই কারণে এইটা একটু মাথায় রাখতে হবে আমরা এখন যদি একটু সিনারিওগুলি দেখি তাহলে আমরা মোটামুটি একটা আইডিয়া পাবো যে আমরা আসলে কি কি বুঝলাম আচ্ছা এখন একটু দেখেন এইটা প্রথমে যে a surgical department wishes to determine whether it is using a type of prosthetic mesh material for incisional hernia surgery is the most effective manner recently there have been cases of non mesh use and loss of material as a result of implant being out of date what is the most appropriate method to investigate this ekta study ko করতে চাচ্ছিল যে মেশটা কিভাবে ইফেক্টিভ ম্যানারে দেওয়া যায় বাট দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর মেশ হচ্ছে নন ইউজেজ হচ্ছে এবং লস অফ ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে কারণ আউট অফ ডেট তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনাকে কি ধরনের অডিট করতে হবে কি মনে হয় কি ধরনের অডিট করতে হবে স্ট্যান্ডার্ড বেসড না এখানে স্ট্যান্ডার্ড বেসড করতে হবে না এখানে করতে হবে সিস্টেম বেসড অডিট কারণ এখানে ঝামেলাটা হচ্ছে সরি আমি সিস্টেমই বলতে যাচ্ছিলাম আচ্ছা আচ্ছা সিস্টেম বেসড অডিট এটা হচ্ছে এটা স্ট্যান্ডার্ড তো যখন হচ্ছে আমরা অলরেডি এস্টাবলিশড ক্রাইটেরিয়া আছে ওইটার সাথে আমরা তুলনা করব তখন এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অডিট তাহলে এটা হবে সিস্টেম বেসড অডিট আচ্ছা এইবার দেখেন এটা যেমন এ গ্রুপ অফ সার্জন উইশ টু ডিটারমাইন whether patients are receiving adequate deep vein thrombosis prophylaxis following surgery what is the most appropriate process to determine this kibhabe eta determine kora jay amra adequately korchi kina eta standard based hobe eke tarabe hocche standard based audit আচ্ছা এর পরের টপিকটা একটু দেখেন which of the following statement relating to qualitative data is false এটা আপনারা আমাকে आंसर দিবেন এখানে দুইটা পয়েন্ট আছে যেটা বোঝা মানে আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করি নাই কারণ ইএমআরসি সেটা নিয়ে এরকম ডিসকাশন নাই কারণ এবং এই টাইপের প্রশ্ন কখনো আসে নাই বাট এখানে आंसरটা আপনারা ধরতে পারবেন আমার ধারণা আজকে লেকচার ভালোভাবে শুনে থাকলে কি মনে হয় এটা आंसर কি হবে which of the following statement relating to qualitative data is false what ratio আমরা 
তাই না মনে আছে না যে টি টেস্ট আমরা কখন করি যখন প্যারামেট্রিক টেস্ট তাই না টি টেস্ট একটা প্যারামেট্রিক টেস্ট প্যারামেট্রিক টেস্ট কখন করি যখন নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড কার্ভ থাকে নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড কার্ভ এর জন্য তো কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা লাগবে না এই এই ক্ষেত্রে আমরা তো অর্ডস রেশিও নিয়ে কোনো ডিসকাস করি নাই ডিসকাশন করি নাই হ্যাঁ তো এখানে বলছে কি দেখেন যে কোনটা ফলস হ্যাঁ তো আমরা অর্ডস রেশিও ফ্রিকোয়েন্সি হিস্টোগ্রাম এগুলি নিয়ে আমরা আর কথা বলতেছি না কারণ হচ্ছে যে এই টাইপের সিনারিও কখনোই আসে না এই কারণে আর কি আমরা এটা বলতে যাচ্ছি না আমার কথা হচ্ছে যে দেখেন যে এরকম কোনো সিনারিও যদিও থাকে যে আপনি দুইটা পয়েন্ট নাই বাট বাকি তিনটা সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে সেখানে যদি আনসার পেয়ে যান তাহলে তো আপনি এখান থেকে আনসারটা পেয়ে যাচ্ছেন এখানে দেখেন মেইন পয়েন্ট হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ ডাটা তাই না তো কোয়ালিটেটিভ ডাটা কিন্তু আপনি নর্মালি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবেন না কারণ এখানে তো বেসিক্যালি ওই রকম কোনো নিউ মেডিক্যাল ভ্যালু নেই আমরা নর্মালি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি কখন যদি এটা কোয়ান্টিটেটিভ ডাটা হয় তো কোয়ান্টিটেটিভ ডাটা যদি নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড হয় তখন আমরা কি করি আমরা কিন্তু টি টেস্ট করতে পারি প্যারামেট্রিক টেস্ট করতে পারি টি টেস্ট কিন্তু প্যারামেট্রিক টেস্টের একটা উদাহরণ তাই না টি টেস্ট আর পেয়ার টি টেস্ট তো তাহলে কোয়ালিটেটিভ ডাটাতে দেখেন ওরা কি বলছে যে ইট ইস বেস্ট অ্যানালাইজ স্ট্যাটিস্টিক্যালি ইউজিং এ স্টুডেন্ট ইউজিং স্টুডেন্ট টি টেস্ট ওয়েন মাল্টিপল ফ্যাক্টরস আর প্রেজেন্ট তার মানে এটা আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর যেটাই ভুল তো একটা সিনারিও তো ডেফিনেটলি দুইটা ভুল থাকবে না একটা ভুলই থাকবে তো এইটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট আনসার লাস্ট ই টপিকটা হচ্ছে আমাদের আনসার যে কি ক্লিয়ার আচ্ছা এইবার হচ্ছে এটা একটু দেখেন যে এ নিউ টেস্ট টু স্ক্রিন ফর পালমোনারি এম্বোলিজম এটা হচ্ছে একটু দেখেন এটা আমরা হচ্ছে একটা একটু হিসাব করব হ্যাঁ যে কি বলছে যে একটা নতুন টেস্ট আসছে পালমোনারি এম্বোলিজম ডায়াগনোস করার জন্য ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে আচ্ছা তো এখন কি বলছে যে দ্য টেস্ট ইজ পজিটিভ ইন থার্টি অফ দ্য ফর্টি পেশেন্ট হু আর প্রুভেন্ট টু হ্যাভ এ পিই অফ দি রিমেনিং সিক্সটি প্লাস পেশেন্ট অনলি ফাইভ হ্যাভ এ পজিটিভ টেস্ট হোয়াট ইজ দি সেনসিটিভিটি অফ দি নিউ টেস্ট তো আমরা এটা হচ্ছে একটা কন্টিনজেন্সি টেবিল বানাই দেখেন কিভাবে এটা আমরা বানাতে পারি আর কি আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে কি করতে হবে যে পালমোনারি এম্বোলিজম আছে পিই প্রেজেন্ট এটা একটা আর হচ্ছে পিই নাই পালমোনারিজম আছে এর মধ্যে তিরিশ জনের হচ্ছে টেস্ট পজিটিভ আছে তাই না তার মানে আমরা কি বলতে পারি এই জায়গাটাতে আমি কি লিখবো পালমোনারি এম্বোলিজম টেস্ট পজিটিভ হচ্ছে তিরিশ জন আর টোটাল পালমোনারি এম্বোলিজম ডায়াগনোসিস কত জনের চল্লিশ জনের তাই না তার মানে টেস্ট নেগেটিভ কত জনের দশ জনের আচ্ছা বাকি যে রিমেনিং সিক্সটি পেশেন্ট এদের মধ্যে কি পাঁচ জনের কিন্তু পজিটিভ টেস্ট আসছে তার মানে বাকি পঞ্চান্ন জনের কিন্তু নেগেটিভ টেস্ট আসছে তাই না তার মানে এতে কি হবে পালমোনারি এম্বোলিজম নাই বাট পজিটিভ টেস্ট আসছে পাঁচ জনের আর নেগেটিভ তাহলে আসবে কত জনের পঞ্চান্ন জনের তাহলে টোটাল কত হচ্ছে দেখেন ফিফটি যোগ পাঁচ ষাট তিরিশ যোগ দশ চল্লিশ টোটাল হচ্ছে ফর্টি ফাইভ সিক্সটি এখন আমরা আমাদের যে সূত্রটা ছিল এটা যদি আমরা হচ্ছে যে একটু আপনাদের মনে করাই তাহলে আমরা ওইটা একটু যদি দেখি যে আমাদের সেন্সিটিভিটি জানতে যাচ্ছে তাই না তার মানে টিপি টিপি প্লাস এফ এন তার মানে এটা বা এটা প্লাস এই দুটার যোগ ফল টিপি আর টিপি প্লাস এফ এন এই দুইটার কিন্তু যোগ ফল তাহলে আমরা যদি এটাকে দেখি যে এটা তাহলে কি হবে টিপি মানে হচ্ছে তিরিশ আর টিপি বা এফ এন মানে কি টেস্ট পজিটিভ আর ফলস নেগেটিভ থার্টি যোগ দশ তার মানে তিরিশ বাই চল্লিশ এটা মানে হচ্ছে কত পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে আমরা দেখব যে এখানে উত্তর হবে কি এটা হচ্ছে আমাদের সেভেন ফাইভ হবে তাহলে এটার উত্তর হবে কিন্তু সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এটার সেন্সিটিভিটি হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এই যে আমরা কন্টিনজেন্সি টেবিলটা বানালাম এটা কি ক্লিয়ার বোঝা গেছে কি এটা যে এটা কিভাবে আসলো এই যে আমাদের এই টেবিলটা কিভাবে আসলো হ্যাঁ জি ভাইয়া বুঝেছি 
আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সূত্রটা মাথায় রাখতে হবে এইভাবে আমাদেরকে কন্টিনিউয়েন্সি টেবিলটা বানাতে হবে আচ্ছা এখন যদি বলি যে হচ্ছে স্পেসিফিসিটিটা কত হবে তাহলে কি হবে দেখেন এই যে এখানে কিন্তু ওরা আবার এখানে অলরেডি কিন্তু তারা কন্টিনিউয়েন্সিটা দিয়েই রেখেছে তাই না কন্টিনিউয়েন্সি টেবিলটা কিন্তু বানিয়ে দেয় যে নিউ টেস্ট পজিটিভ কত নিউ টেস্ট নেগেটিভ কত তাহলে আমরা যদি হচ্ছে যে আবার সূত্রটা দেখি সে ক্ষেত্রে কি পাবো আমরা স্পেসিফিসিটি এবার আমাদের দেখতে হবে স্পেসিফিসিটি ক্ষেত্রে কি টি এন টি এন প্লাস এফ পি তার মানে কি এইটা বাই এইটা প্লাস এফ পি তাই না এই দুইটা তাহলে আমরা হচ্ছে যেটা একটু দেখি টি এন টি এন বাই এফ পি হলে কত হয় তাহলে এক্ষেত্রে দেখেন টি এন হচ্ছে ছয়শো আশি আর এফ পি মানে হচ্ছে একশো তার মানে কি হচ্ছে টি এন বাই এফ মানে হচ্ছে ছয়শো আশি বাই সাতশো আশি তার মানে আমাদের উত্তরটা হবে হচ্ছে যে এইটা এটা হচ্ছে স্পেসিফিসিটি আচ্ছা তাহলে এইটা গেল আমাদের আরেকটা এইটা হচ্ছে যখন একটু দেখেন যে কোহোট স্টাডি ইজ বিং ডিজাইন টু লুক অ্যাট দি রিলেশনশিপ বিটুইন স্মোকিং অ্যান্ড ব্রেস্ট ক্যান্সার হোয়াট ইজ দি ইউজুয়াল আউটকাম মেজার ইন এ কোহোট স্টাডি এখানে আমরা কি পাবো কোহোট স্টাডিতে কিসের অনেকগুলি র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়ালস তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ডিসপ্লে করতে পারি গ্রাফিক্যালি ফরেস্ট ফরেস্ট প্লট ফরেস্ট প্লট দিয়ে আমরা এটা গ্রাফিক্যালি ডিসপ্লে করতে পারি আচ্ছা এখন পরের প্রশ্নটা একটু দেখতে পারেন যে এ নিউ হারনিয়া মেশ ডিজাইনড টু প্রিভেন্ট দা রিস্ক অফ ইনফেকশন আন্ডারগোস ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস 100 پیشنটস আর গিভেন দি নিউ মেশ 100 জনকে নতুন মেশ দেওয়া হয়েছে ডিউরিং এ 3 মান্থ পিরিয়ড 10 অফ দি پیشنট হ্যাভ অ্যান এপিসোড অফ ইনফেকশন ইন দি কন্ট্রোল গ্রুপ देयर আর 300 پیشنট হু আর গিভেন এ প্লাসেবো ইন দিস গ্রুপ 50 পিপল হ্যাভ অ্যান ইনফেকশন ডিউরিং দি सेम টাইম পিরিয়ড তাহলে এটা রিলেটিভ রিস্ক কি হবে কত হবে বলে মনে হয় আপনাদের তাহলে আমাদের এখানে কি করতে হবে আমাদের হচ্ছে মানে আমাদের যে এক্সপেরিমেন্টাল যে গ্রুপ তাদের মধ্যে ইভেন্ট রেট কত ইইআর তাই না এক্সপেরিমেন্টাল ইভেন্ট রেশিওটা আমাদেরকে বের করতে হবে আর কন্ট্রোল ইভেন্ট রেশিওটা বের করতে হবে তারপর কি করতে হবে এক্সপেরিমেন্টাল ইভেন্ট রেশিও বাই কন্ট্রোল ইভেন্ট রেশিওটাই করতে হবে তাহলে আমি এক্সপেরিমেন্টাল ইভেন্ট রেশিও কিভাবে করব যে 100 پیشنটের মধ্যে 10 জনের ইনফেকশন হয়েছে তাহলে আমি কি করব দেখেন এই যে এখানে উল্লেখ করে দেওয়া এক্সপেরিমেন্টাল ইভেন্ট রেট হচ্ছে একদম নিচে যে ইইআর মানে হচ্ছে কি যে 10 বাই 100 0.1 আর কন্ট্রোল ইভেন্ট রেট কত 50 বাই 300 তার মানে 0.166 তাহলে এই ক্ষেত্রে রিলেটিভ রিস্ক কি রিলেটিভ রিস্ক হচ্ছে ইইআর বাই সিআর হচ্ছে 0.6 1 বাই 0.166 তার মানে কি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি যে নতুন যে মেশটা আমরা ইউজ করছি সেটাতে ইনফেকশন রেট কম তার মানে এটা डेफिनेटলি ভালো তাহলে আমার উদ্দেশ্য সফল আমি নতুন যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করছিলাম যে মেশটা আমি বানাতে যাচ্ছিলাম সেটা তাহলে ভালো তাহলে এবার হচ্ছে যে এইটা একটা যে হুইচ অফ দি ফলোইং মোস্ট ক্লোজলি ডেসক্রাইবস দি রিস্ক অফ এ টাইপ 1 স্ট্যাটিস্টিক্যাল এরর কোনটা হবে এটা পি ভ্যালু হবে এটা হচ্ছে পি ভ্যালু হবে ভেরি গুড তারপরে হচ্ছে আচ্ছা এইটা হচ্ছে যে আমি মনে হয় এটা আপনাদের সাথে ডিসকাস করি নাই তারপরে দেখি এটা আপনারা ইএমআরএস পড়ার সময় নিশ্চয়ই পেয়েছেন এটা একটু দেখেন এটা এটা সম্পর্কে কোন ধারণা আছে কিনা আপনারা একটু দেখি a group of surgeon conduct a meta analysis of randomized control trials comparing the use of analgesic regime following laparoscopic cholecystectomy uh, what level of evidence is provided by such an analysis level of evidence hocche ekta khub important uh, topic amader porikhar jonno ha level of evidence e khetre ki level hobe eta somporke ki karo kono dharona ache chhatar मन कर सर्जर फजुल हक सर जो सारा जीवन मोटामुटी 
পঞ্চাশ হাজারের উপরে ফিসুলা অপারেশন করছেন তো উনি ওনার অভিজ্ঞতা থেকে ফিসুলা রিপেয়ার নিয়ে কোন একটা কমেন্ট করলেন এটা হবে লেভেল ফাইভ এভিডেন্স উনি দেখা গেল যে উনি বেশ কিছু কেস সিরিজ করেছেন ইন্টারন্যাশনাল যে জার্নালগুলি আছে সেখানে দেখা গেল যে অ্যারাউন্ড ফিসুলা নিয়ে অ্যারাউন্ড দশটা কেস সিরিজ করেছেন এই দশটা কেস সিরিজ থেকে তারপরে উনি হচ্ছে যে একটা কি বলবো একটা কনক্লুশনে আসছে তখন এটা হয়ে যাবে কি লেভেল ফোর এভিডেন্স অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত এটা কোনো পাবলিশ জার্নালে আসবে না উনি নিজে করার কারণে উনি কমেন্ট করছেন এটা হচ্ছে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন লেভেল ফাইভ এভিডেন্স যখনই উনি এইটা কোনো কেস সিরিজ আকারে জার্নালে পাবলিশ করে ফেলবেন তখনই এটা হয়ে গেল হচ্ছে লেভেল ফোর এভিডেন্স আচ্ছা এখন ধরেন ফজুল হক স্যার হচ্ছে এরকম বেশ কিছু ফিসুলা করে তারপরে দেখা গেল যে আমাদের যে লঙ্গ যার নামে অপারেশনটা সে লঙ্গ ফিসুলা অপারেশন করে এখন মনে করেন যে আবার আমেরিকাতে কোন একজন বিখ্যাত সার্জন আছে সেও এরকম ফিসুলা অপারেশন করে এই তিনজনের স্টাডি নিয়ে আমি গবেষণা টবেষণা করে তারপরে হচ্ছে যে আমি একটা কনক্লুশনে আসলাম তখন এটাকে বলবো আমি লেভেল থ্রি এভিডেন্স কারণ কি আমি এখানে কি করেছি আমি এখানে কম্পারেটিভ স্টাডি করে ফেলছি তাহলে এটা হয়ে গেল লেভেল থ্রি এভিডেন্স আচ্ছা যখন একটা কন্ট্রোল্ড ট্রায়ালের আমি করে ফেলছি বাট আমি কোনো র্যান্ডোমাইজ করি নাই আমি এটা হচ্ছে যে নিজে আরবিটারি নিজে ইচ্ছা করে সিলেক্ট করছি যে আমি এই জায়গাতে রাখবো আমি ওই জায়গাতে রাখবো এভাবে করে আমি একটা স্টাডি করেছি তখন এটা হয়ে গেল হচ্ছে লেভেল টু এভিডেন্স বাট যখন মাল্টিপল কন্ট্রোল ট্রায়ালকে বারবার মেটা অ্যানালাইসিস করা হয়েছে ফরেস্ট প্লট ইউজ করে গ্রাফিক্যাল ডিজাইন ডিজাইন করে চেক করা হচ্ছে তখন এটা হয়ে গেল হচ্ছে লেভেল ওয়ান এভিডেন্স এইটুক তো ক্লিয়ার আশা করি जहा জাহানার খাতুনকে করবো হচ্ছে ফিসুলের কমি আর হচ্ছে মোবারক হোসেনকে করবো হচ্ছে ফিসুলের কমি তখন এটা হয়ে গেল হচ্ছে লেভেল টু আর যখন আমি তারপর হচ্ছে যে আপনারা যারা আছেন সবাই বিখ্যাত সার্জন সবাই মিলে বেশ কয়েকটা স্টাডিকে মেটা অ্যানালাইসিস করে বের করবো তখন এটা হল হচ্ছে লেভেল ওয়ান এভিডেন্স তাহলে লেভেল ওয়ান এভিডেন্সটা হচ্ছে সব থেকে ভালো এইটা এখন একটু দেখেন সার্জিক্যাল ইউনিট আর কন্ডাক্টিং স্টাডি টু ডিটারমাইন ওয়েদার patient who have bowel fibrillation have a lower risk of colonic anastomotic leakage than those having none the plan sample size is 25 which of the test below is most appropriate ki dhoner test hobe eta fishers exact test ha dekhen ekhane kayo ache fishers ache apni choose korben kintu fishers abar boleo dise je sample size 25 sample size 25 basically onek kom sample size আর এখানে দেখেন যে স্টাডিটা কি এটা স্টাডি হচ্ছে আমি বাউল প্রিপারেশন করে কলোনিক অ্যানাস্টমেটিক লিকেজ হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে যাচ্ছে আর কি লিস্টটা কমে কিনা তো এই ইনফরমেশনকে তো আপনি ডেফিনেটলি মিন মিডিয়াম মোড সমান করে নর্মালি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবেন না সুতরাং এটা তো আমাকে কি করতে হবে নন প্যারামেট্রিক টেস্ট করতে হবে নন প্যারামেট্রিক টেস্টের মধ্যেই আছে ফিশার এক্সাক্ট টেস্ট আছে কাই স্কোয়ার টেস্ট আছে আচ্ছা এরপর এটা আমরা এটা আপনারা আচ্ছা ফ্রি টেস্ট প্রোবাবিলিটি এটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে বলি নাই ফ্রি টেস্ট প্রোবাবিলিটি মানে হচ্ছে কি যে একটা ডিজিজ থাকার মানে আমি তো ধরেন যে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আছি হ্যাঁ তো আমার কোভিড থাকার ফ্রি টেস্ট প্রোবাবিলিটি কত এইটা হচ্ছে যে জানতে চাচ্ছে তো তার মানে বেসিক্যালি এটা প্রিভ্যালেন্সের মতোই না যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে কতগুলি কেস আছে এটা দিয়ে তো মোটামুটি আপনি যাচ করে ফেলতে পারেন যে আমার তাইলে কোভিড হওয়ার সম্ভাবনা কত এটাকেই বলা হচ্ছে ফ্রি টেস্ট প্রোবাবিলিটি ठीक कर ठीक 
শেষ রক্ষা না হয় তখন কিন্তু আপনার ফিজিক্সের আর কোনো ভ্যালু নাই সেটা কিন্তু আপনাকে ফেলে দিতে হবে আচ্ছা In a randomized study of chemotherapy drug for bowel cancer, a group receiving treatment A had a recurrence rate of 12.5 and a group receiving treatment B had a recurrence rate of 15%. <coughs> Both groups are matched for size and length of follow What is the number needed to treat to prevent a recurrence? This is what we will discuss. This is the final topic. This is what we discuss. So, we will see the last two topics. We will see the last two topics. আচ্ছা অ্যাজ পার্ট অফ এ রিসার্চ প্রজেক্ট ইউ আর ট্রাইং টু সার্টেন ওয়েদার দ্য ইউজ অফ ডামেজ ইন ইনফ্যান্ট ইজ লিঙ্ক টু সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম হোয়াট ইজ দি মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্ম অফ স্টাডি ডিজাইন কেমনে করতে পারেন এটা সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম নিয়ে আপনি স্টাডি করবেন এটা কি খুব কমন সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম এটা কো হোল এটা করতে হবে কেস কন্ট্রোল कारण <laughs> मैनेजमेंटिकलिजम তো ওই জায়গাতে একটা پیشنট মারা গেল কারণ সার্জন সে কি করলো যে স্টাডি প্রটোকলে যে রকম ভাবে তার ম্যানেজ করার কথা ছিল সেভাবে সে ম্যানেজ করে না এবং डिफरेंट একটা গ্রাফ ম্যাটেরিয়াল আছে এখন কি করবেন জিএমসি তে নালিশ করবেন নাকি ইথিক্স কমিটির কাছে দিবেন নাকি হসপিটালে জানাবেন কি করা যায় জিএমসি কে রেফার করে দিব না এটা হচ্ছে যে যখন কোন স্টাডি এটা এটা বলার জন্যই আমি এই কোশ্চেনটা লিখেছি যে যখন কোন স্টাডি ডিজাইন করা হয় হ্যাঁ তো তখন হচ্ছে এটা ইথিক্যাল কমিটির কাছে দিতে হয় যেমন আমরা বাংলাদেশে যখন থিসিস করি তখন এটা ইথিক্যাল কমিটির কাছে যাবে ইথিক্যাল কমিটি ডিসাইড করবে যে কোন জিনিসটা এটার জন্য রাইট কোন জিনিসটা এটার জন্য রং যেহেতু এটা একটা স্টাডি এবং একজন সার্জন এই কাজটা করেছে তো সার্জন তো যথেষ্ট এক্সপেরিয়েন্সড তো এইটা করার পিছনে তো সার্জনের ডিফারেন্টলি কোনো লজিক থাকতে পারে তো ওই লজিকটা যাতে সে ওই কমিটির কাছে উত্থাপন করতে পারে তো এই জন্য ডাইরেক্ট আগে জিএমসি এর কাছে দেওয়া যাবে না যে ইথিক্স কমিটি এ স্টাডিটা अप्रूव कर रिपोर्ट करते ठीक है ना तक जिएम सी मन डिट कर लेम सी प्रथम की रिपोर्ट करते इथिक्स कमिटी इथिक्स कमिटी डिसाइड कर शेष कर जिएम सी ते पाठा डाक्त लाइसेंस खेल दीबे बोझा गया कि कत 
তাইলে এখন আমরা এখন এটাতে চলে আসি আমাদের কি জানতে হবে এখানে দুইটা টার্ম আমরা তাহলে এখন এখানে জানবো একটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট রিস্ক রিডাকশন এবং নাম্বার নিডেড টু ট্রিট रोगी <laughs> क्षेत्र कत रिडक्शन कठिन मन टपिक ग মানে যে যে জিনিসগুলি বেশি হাইলাইট করলাম ওইগুলি আপনার অ্যাটলিস্ট মাথায় থাকতে হবে তাইলে হচ্ছে যে আপনার আমার ধারণা 85 টু 90% সম্ভাবনা যে হচ্ছে যে আপনি বায়োস্ট্যাটিসিস रिलेटेड क्वेश्चन গুলি পারবেন এর থেকে কঠিন হলে শুধু আপনি না এমএসসি যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তার 99% ই এটা পারবে না তো এর বাইরেও যে দুই একটা সিনারিও আমরা পাবো সেটা পরবর্তীতে রিকল এর সময় পাবো তখন আমরা এই এগুলি নিয়ে ডিসকাস করব আপনারা আমাদের এই লেকচারটা একটু দেখে ফেলবেন আর 44টা প্রশ্ন আছে मोटामुटीचारिकलिक তো আমাদের সাজেশন হচ্ছে যে এই বায়োস্ট্যাটিক করার পরেই আবার সেকেন্ড টাইম হচ্ছে একবার ইএমআর সিস্টেমটা করে ফেলতে হবে ইএমআর সিস্টেমটা যত দ্রুত সম্ভব এটা করে ফেলতে হবে এবং এর পরবর্তীতে সেকেন্ড টাইম ইএমআর সিস্টেম করার পরে যখন আপনি রিকল করতে যাবেন তখন দেখবেন যে আপনি রিকলের অনেক কিছু পাচ্ছেন আপনার কনফিডেন্স আসবে আর রিকলগুলি শেষ করে ফেলার পরে আরেকবার আপনাকে কিন্তু থার্ড টাইম ইএমআর সিস্টেম দেখতে হবে সুতরাং এখন কিন্তু বাকি যে সময়গুলি আছে যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন আপনাদের কিন্তু পড়াশোনা অনেক বাড়াতে হবে এবং আপনার টার্গেট হচ্ছে ইএমআর সিস্টেম আরো দুইবার নিজের পক্ষে শেষ করতে হবে এবং রিকল করতে হবে আমাদের সাজেশন ভাইয়া আর কয়টা কোশ্চেন থাকে ইএমআর সিস্টেমে বা স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে আমার সময়তে একটা ছিল আমার যতদূর মনে পড়ে বা স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে একটা সিঙ্গেল প্রশ্ন ছিল একটা বা দুইটা থাকে আর কি এর থেকে বেশি থাকে না সেটাও ঠিক আছে ভাইয়া थैंक यू আমি হচ্ছে নার্স লিলের একটা প্রশ্ন ছিল যে একজন নার্স কে আমি দেখলাম ওটিতে যে সে डिफरेंट একটা এমন একটা কাজ করতেছে যেটা হচ্ছে যে নরমালি আমরা করি না এটা আমি কি করব 
এটাকে আমি মানে ইনসিডেন্ট রিপোর্ট করব নাকি না হচ্ছে যে আমি নিজে এটাকে রিস্ক অ্যাসেস করব নাকি এটা জিএমসি তে পাঠাবো এরকম একটা অপশন ছিল আর কি উত্তরটা হচ্ছে যে আমাকে ইনসিডেন্ট রিপোর্ট করতে হবে মানে এনি এখানে কিন্তু বেশ একটা ব্যাপার আছে জিএমসি তে এখানে রেফার করা যাবে না তার কারণ নার্সদের অথরিটি কিন্তু জিএমসি না সুতরাং জিএমসি তে রেফার করার প্রশ্নই আসে না আপনি কি করতে পারেন নার্সদের অথরিটিকে ইনফর্ম করতে পারেন হসপিটাল ইনফর্ম করতে পারেন আবার নিজে নিজে চিন্তা করতে পারেন যে আচ্ছা থাক করুক এটা করলে কোনো সমস্যা যেতে হচ্ছে না করতে পারেন বাট আইডিয়াল হচ্ছে যে এরকম যে কোনো ইনসিডেন্ট সেটা হচ্ছে যে আপনার কি করতে হবে এরকম ঘটনা যদি ঘটে ইনসিডেন্ট রিপোর্ট করতে হবে ইনসিডেন্ট রিপোর্ট করার জন্য ওদের আলাদা ফর্ম আছে এনএইচএস এ ওই এনএইচএস এর ফর্মগুলি ইউজুয়ালি ফিল আপ করে তারপর হচ্ছে হসপিটালে সাবমিট করতে হয় এরপর হসপিটাল ওটা জাজ করবে যে এটাকে আমি নার্সিং ইয়েতে পাঠাবো নাকি না এটা আমরা নিজেরাই সলভ করবো এরকম আর কি একটা প্রশ্ন ছিল আর কি আচ্ছা ভাইয়া তাহলে এরকম যদি কেস আসে আমি হচ্ছে হসপিটালের ইনসিডেন্ট রিপোর্ট করব হ্যাঁ হসপিটালে ইনসিডেন্ট রিপোর্ট করতে হবে এই টাইপের সিনারিও আমরা পাবো ইকুয়াল সলভ করার সময় তখন আমরা এগুলি নিয়ে আবার ডিসকাস করব আর হচ্ছে যে এই এইটা একটা খুব কমন প্রশ্ন আর কি ওদের যে ইনসিডেন্ট রিপোর্ট করা আর কি যে নার্স কোন একটা কাজ করছে সেটা আমরা কি করা করতে পারি কি তারপরে যে আজকে আমরা একটা সিনারিও দেখলাম যে এরকম একটা রিসার্চের মধ্যে আমি ডিভিয়েট করে গেলাম এটা আমি কি করতে পারি তো এই ক্ষেত্রে কি হলো এখানে আমরা হচ্ছে যে ইথিক্যাল কমিটির কাছে পাঠাইলাম ওইটা হচ্ছে আর নার্সদের ক্ষেত্রে এরকম হলে আমরা সেটা ইনসিডেন্ট রিপোর্টিং হিসেবে রাখবো এইরকম আর কি যে এই সিনারিও গুলো আমরা দেখতে দেখতে জানবো আর কি এর মাঝে আমরা ফাউজিয়া ক্লাস শুরু করব ফাউজিয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট তিনশো তেরোটা যে প্রশ্ন এর মাঝে আমি আমি জানাই দেব কবে ক্লাসগুলি হবে ফাউজিয়ার আর এর মাঝে আপনার বাস স্টেপ করে ফেলেন আর ইএমআর সেস্টা আবার রিভিশন শুরু করে দেন আজকে তাহলে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন